அன்பானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தையை கவனிக்க நாம் ஆயத்தமாவோம் லேவியராகம புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருந்து பாவ நிவர்த்தி பண்டிகையை குறித்து நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கப் போகின்றோம் லேவியராகமம் பதினாறாம் அதிகாரத்தை தயவாய் அனைவரும் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்கின்றேன் இந்த லேவியராகமம் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே முதல் இரண்டு வசனங்களையும் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தையும் ஒருவர் வாசியுங்கள் ஆரோனின் இரண்டு குமாரர் கத்தருடைய சந்நிதியிலே சேர்ந்து மறித்து போன பின்பு கத்தர் மோசியை நோக்கி கிருபாசனத்தின் மேல் ஒரு மேகத்தில் நான் காணப்படுவேன் ஆதலால் உன் சகோதரனாகி ஆரோன் சாகாதபடி பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே திரைக்கு உட்புறத்தில் இருக்கிற பெட்டியின் மேலுள்ள கிருபாசன மூடிக்கு முன்பாக சகல வேளையிலும் வர வேண்டாம் என்று அவனுக்கு சொல் இப்படி வருஷத்தில் ஒரு முறை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காக அவர்களுடைய சகல பாவங்களுக்கும் பாவ நிவர் செய்வது உங்களுக்கு நித்திய கட்டளையா இருக்க கடவுது என்று சொல் என்றார் கத்தர் மோசிக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆரோன் செய்தான் அங்கே ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை நிறுவி ஆசாரிய ஊழியத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணின நாட்களிலே தேவன் அநேக பலி முறைமைகளை அவர்களுக்கு கூறியிருந்தார் அந்த பலி முறைமைகளின்படி முதலாவது ஆசாரியனை ஆசாரியர்களை பிரதிஷ்டை செய்தார்கள் பிரதிஷ்டை செய்து அதற்குரிய பலிகளெல்லாம் செலுத்தி முடித்த பொழுது அங்கே ஒரு பயங்கரமான அபத்தம் நடந்து விட்டது பிரதான ஆசாரியனாகி ஆரோனுடைய ரெண்டு குமாரர் நாதா பபியு என்பவர்கள் அந்நிய அக்னியை தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வந்தது நிமித்தம் தேவ சமூகத்திலேயே அடித்து கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த பயங்கரமான சம்பவம் நடந்து முடிந்தவுடனே தேவன் மோச இடத்திலே சொல்லுகிறார் நீங்கள் தேவனுடைய மகா பரிசுத்தலத்தையும் உடன்படிக்கை பட்டியையும் அதன் மேல் இருக்கிற கிருபாசனத்தையும் எளிதாய் நினைக்க கூடாது லேசாய் நினைக்க கூடாது அது மகா பரிசுத்தமானது நான் அங்கே பிரசன்னமாக இருப்பேன் அந்த இடத்தில் சும்மா உங்களுக்கு வசதி போல நீங்கள் வந்து போகிற பழக்கம் வைத்திருக்க கூடாது அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே வருடத்திற்கு ஒரு முறை மாத்திரம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகம் பெற்ற பட்டத்து பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரமே அதில் பிரவேசிக்க வேண்டும் அதில் பிரவேசிப்பதற்கான பலிகளை அவன் செலுத்தி அதன் முறைகள் படியாகவே அவன் பயபக்தியோடு உள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆகவே இந்த பண்டிகை இந்த பாவ நிவர்த்தி என்று சொல்லுகிறது தேசத்திற்கான ஒரு பாவ நிவர்த்தி இது வருடத்திற்கு ஒரு முறை செய்யப்படுகின்ற ஒரு பயபக்தியான ஒரு காரியம் ஆகவே இது மிக சிறப்பு வாய்ந்ததாக மாறிவிட்டது லேவியராகமம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரை நாம் படிக்கும் பொழுது அது ஏழாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றது ஒவ்வொரு வருடமும் ஏழாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே அது நடக்க வேண்டும் சுதேசியானாலும் உங்களுக்குள் தங்கும் பரதேசியானாலும் தங்கள் ஆத்துமாக்களை தாழ்மைப்படுத்த வேண்டும் ஒரு வேலையும் அந்த நாளில் செய்யக்கூடாது இது நித்திய கட்டளையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்துடைய சன்னதியில் உங்கள் பாவம் எல்லாம் நீங்கி சுத்திகரிக்கப்படும்படி அந்நாளில் உங்களை சுத்திகரிக்கும் பொருட்டு உங்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்யப்படும் அது விசேஷித்த ஓய்வு நாள் அதிலே உங்கள் ஆத்மாக்களை தாழ்மைப்படுத்த கடவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசேஷமாக இதனுடைய முறைமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதோடு கூட முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே அதை யார் செய்ய வேண்டும் என்பது சொல்லி இருக்கிறது அபிஷேகம் பெற்றவனும் தன் தகப்பன் பட்டத்துக்கு வந்து ஆசாரிய ஊழியம் செய்ய பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவனும் ஆகிய ஆசாரியனே பாவ நிவர்த்தி செய்ய கடவன் அவன் பரிசுத்த வஸ்திரங்கள் ஆகிய சணல் நூல் வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் ஆசாரி அசரிப்பு கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் பிராயச்சித்தம் செய்து ஆசாரியருக்காகவும் சபையின் சகல ஜனங்களுக்காகவும் பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த விஷயத்திலே இந்த பாவ நிவர்த்தி என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிற விஷயத்திலே நாம் நம்முடைய தேவனை குறித்த ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தை உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக எளிதாக மன்னிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினாலே அந்த தேவாதி தேவனுடைய மகத்துவம் பரிசுத்தம் இன்னது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அதற்காகத்தான் பழைய பாட்டில் இருந்து இந்த சம்பவத்தை எடுத்து வாசித்து அதிலிருந்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்ட விரும்பி நிற்கிறேன் அன்பானவர்களே 
നമ്മുടെ ഈ ദേവൻ മഹാപരിശുദ്ധമാന ദേവൻ അല്ലേലൂയ അത് പരിശുദ്ധമാന ദേവനിടത്തിൽ സുമാ ആരും സേറ മുടിയാത് അവൻ പട്ടത്ത് ആസാരിയനാക ഇരുന്നാൽ കൂടെ പ്രധാന ആസാരിയനായി ഇരുന്നാൽ കൂടെ അവൻ നനയ്ക്കുമ്പോഴുതെല്ലാം അങ്ങേ പോക കൂടാതെ വരടത്ത് കൊറുമുറൈ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിൻപടി ഒന്നും തവറാമൽ നേർത്തിയാക ചെയ്തുതാൻ അവൻ അങ്ങേ ഉള്ളെ പ്രവേശിക്ക വേണ്ടും എനവേ ഇപ്പടിപ്പെട്ട മഹാപരിയ ദേവൻ ഇന്നേക്ക് എല്ലാരും കൃപാസന തണ്ടൈ വാരുങ്കൽ എന്ന് വാസലേ തരന്തു കൊടുത്തിരിക്കാർ എന്നാൽ അവരുടെ പരിശുദ്ധത്തെ അവമതിക്കരതർക്കാക അല്ലേ മനം പോല നടന്നു വിട്ട് തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം വന്ന് അവശ്യം ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റും വന്ന് ദേവനെ എന്നെ മന്നിത്തു കൊള്ളും എനിക്ക് തരവേണ്ടി താരുമെന്ന് അപ്പടി ഒരു പഴക്കവളക്കം വൈക്കരതർക്കാക അല്ലേ ദേവനുക്ക് മുൻപാക ഭയത്തോടും നടുക്കത്തോടും സഭയിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റുമല്ല എങ്കിരന്താലോ അന്ത ദേവാദി ദേവനുക്ക് മുൻപായി പരിശുദ്ധ ഭയത്തോട് നടന്നു കൊള്ളുവതർക്കാകത്താൻ ദേവൻ ഇന്ത യേശുവിൻ രത്തം മൂലമാക ശുദ്ധീകരിപ്പൈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കിണ്ടാർ ഹല്ലേലൂയ എനവേ അന്ത മഹത്വമാന ദേവനുടേ ഉയർവാന പരിശുദ്ധ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ പുരിന്തു കൊള്ള വേണ്ടും അതുതാണ് എന്നുടേ മുഖ്യ വിഷയം ഇങ്ങേ 33 ആം വസനത്തിലെ നാം ഗവനിതോ യാർ യാർക്കാക പാവനിവൃത്തി ചെയ്യപ്പെട വേണ്ടും എന്നത് சொல்லപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുതലാവത 33 ആം വസനത്തെ ഗവനിങ്ങൾ അന്ത വർഷത്തിൽ ഒരു നാളിലെ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുകാക പാവ നിവർത്തി ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അന്ത ആസരിപ്പ് കൂടാരത്തുക്ക് ഉള്ളേ ഇരിക്കിന്ദ്ര പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതർക്കുൾ ഇരിക്കിന്ദ്ര മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതിലേ വിശേഷമാക சொல்லപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ത പരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് കുറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും അത് ഉടൻപടിക്ക് പെട്ടിയിൻ മേൽ രത്തം തെളിക്കിന്ദ്ര വിഷയത്തെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നതാലേ അത് മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അത് മഹാ പരിശുദ്ധമാക ഇരിക്ക വേണ്ടും പരിശുദ്ധ സ്ഥലം പാവം ചെയ്യാതെ ആനാൽ ചുറ്റിലും വാളുകിന്ദ്ര മക്കളുടെ പാവം പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ബാധിക്കും എനവേ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിർക്ക് പാവനിവൃത്തി ചെയ്യ വേണ്ടും അടുത്തത് എന്ന சொல்லியிருக்கிறது പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് ആസരിപ്പ് കൂടാരത്തിർക്ക് പ്രായചിത്തം വണ്ണണം പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുക്ക് മറ്റുമല്ല മുതല്ല പരിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ சொன்னே അത് മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കുറിക്കരത് അടുത്തത് മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലമും പരിശുദ്ധ സ്ഥലമും ഇണയിന്ദ കൂടാരം ആസരിപ്പ് കൂടാരം അത് നമ്മുടെ ചർച്ച് എന്ന് വൈതുകൊൾവം അന്ത പരിശുദ്ധ ആസരിപ്പ് കൂടാരത്തിർക്ക് എന്ന ചെയ്യ വേണ്ടോ പ്രായചിത്തം പണ വേണ്ടോ അടുത്ത എന്ന എതിർക്ക് പലിപിടത്തിർക്ക് വലിയ പ്രഹാരത്തിൽ ഇരിക്കിന്ദ പലിപിടത്തിർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആഗ പ്രായചിത്തം പണ വേണ്ടോ അടുത്തത് ആസാരിയർകൾക്കാക മുന്നിൽ നടത്തുകര ബലികളെ ചെലുത്തുകിന്ദവർക്കാക പ്രായചിത്തം പണ വേണ്ടോ അടുത്തത് സഗല ജനങ്ങൾക്കാക പ്രായചിത്തം പണ വേണ്ടോ ഇതർക്കിടയിലെ ഒരു രണ്ട് കാര്യത്തെ കൂടെ ചേർത്തു കൊള്ളുകരേൻ ഐന്ത് കാര്യങ്ങളെ ചൊന്നേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്തു കൊള്ളുകരേൻ ഒന്ന് യാത്രാഹമം 30 ആം അധികാരം 10 ആം വസനത്തിലേ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാസിയിങ്ങൾ യാത്രാഹമം 30 10 വർഷത്തിൽ ഒരു മുറി ആരോൻ പാവ നിവാരണ ബലിയൻ രത്തത്തിനാൽ അതിൻ കൊമ്പുകളിൽ മേൽ പ്രായചിത്തം പണ്ണുവാനാക ഉങ്ങൾ തലമുറേ ദോറും വർഷത്തിൽ ഒരു മുറി അതിനേൽ പ്രയാചിത്തം பண்ணുവാനാക അത് കർത്തർക്ക് മഹാ പരിശുദ്ധമാനത് എന്നാർ ഇത് ദൂപ പീഠത്തെ കുറിച്ച് சொல்லி വരുമ്പോളുദു ഇത് ദൂപ പീഠത്തിലെ ദൂപം താൻ പോടുവാർഗൾ രത്തം തെളിക്ക മാട്ടാർഗൾ ആനാൽ വരടത്തിൽ ഒരു മുറി ഇന്ത പാവനിവൃത്തി പണ്ഡിഗ അന്നേക്ക് മട്ടും അന്ത ആസാരിയൻ അങ്ങേ അന്ത ദൂപ പീഠത്തിൻ നാല് കൊമ്പുകളിലും കൂടെ രത്തത്തെ പൂസി അതർക്കും പ്രയാചിത്തം பண்ண വേണ്ടോ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു புரிந்து കൊള്ളുതൽക്കാക ഞാൻ उपारूडार അതക്ക് ഉള്ളേദാൻ ആസരിപ്പ് കൂടാരം അത് കൂരേ പോട്ട് മൂടി ഇരിക്കുന്ന അളഗാന കൂടാരം അന്ത കൂടാരത്തുക്കുള്ളേ മുതലാവത് പരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന ഒരു പിരിവ് അടുത്തത് മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇത് പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേ മൂന്ന് മുഖ്യമായ പണിമുട്ടുകൾ ഇരിക്കിന്ദനെ നേരെ പോണ ഉടനെ ഇരിക്ക കൂടിയേ ദൂപ പീഠം അതുതാൻ മഹാ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുക്ക് പക്കത്തിൽ ഇരിക്കും ഒരു തിരിച്ചിലയിനാലെ പിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അത ദൂപ വിടത്തിലെ ദൂപം ഡെയിലി പോട വേണ്ടോ ഒരു പക്കം കുത്തുവിളക്ക് അന്ത കുത്തുവിളക്കിലെ ഡെയിലി വിളക്കേറ്റി വെക്ക വേണ്ടോ ഒരു പക്കത്തിലെ സമൂഹത്തപ്പം വെക്കര മേജേ അതിലും ഡെയിലി അപ്പം മാറ്റി മാറ്റി വെക്ക വേണ്ടോ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഊളിയം അനുദിന ഊളിയം ഡെയിലി ആസാരിയർകൾ പോയി ചെയ്യേണ്ട ഊളിയം അതിക്ക് പിറകെ ഉള്ളേ തിരിച്ചിലേക്കുള്ളേ മറയ്ക്ക് വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
உடன்படிக்கை பெட்டி தேவனுக்கு மனுஷனுக்கு உண்டான உடன்படிக்கையின் ஒரு பெட்டி அந்த பெட்டிக்கு மூடியாக இருப்பது கிருபாசனம் என்று சொல்லுகிற ஒரு பொன் தகடு அந்த கிருபாசனம் என்ற அந்த மூடிக்கு மேலாக ரெண்டு கேருபீன்கள் தேவ தூதர்கள் இருக்கும் அந்த அவருடைய செட்டைகள் ஒன்றோடு தொட்டு கொண்டிருக்கும் அதன் நடுவிலே தேவனுடைய மகிமை அப்படி புகை போல எழும்பி நிற்கும் அல லூயா இதுதான் அந்த ஒழுங்கு எனவே இந்த பரிசுத்தலத்துக்குள் இருக்கிற குத்துவிளக்கு தூப பீடம் சமூக தப்பம் வைக்கிற மேஜை இவைகளில் அததன் பணிதான் நடந்து கொண்டிருக்கும் அங்கு ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதில்லை ஆனால் வருடத்திற்கு ஒரு முறை இந்த பாவ நிவர்த்தி பண்டிகையிலே தூப பீடத்திலும் என்ன செய்ய வேண்டும் ரத்தம் பூசி பாவ நிவர்த்தி பண்ண வேண்டும் அடுத்தது லேவியர் பதினாறு ஆறாம் வசனத்திலும் பதினொன்றாம் வசனத்திலும் ஒன்றை பார்க்கிறோம் ஆரோன் தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நாம் ஏழு வரிசைகளை பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஸ்தலம் ஆசரிப்பு குடாரம் தூப பீடம் பலி பீடம் ஆசாரியன் அவன் வீட்டார் சபையார் ஆக ஏழு குரூப்புக்கு ஏழு காரியங்களுக்கு அந்த ஒரே நாளில் சிறப்பாக பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அனைத்தும் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக மாறும் அடுத்த ஓராண்டு மகிமையாய் ஆசீர்வாதமாய் அவர்கள் வாழ்வு தொடரும் இதுதான் தேவனுடைய காரியம் இப்பொழுது நான் அந்த சுத்திகரிப்பின் காரியங்களுக்குள்ளே வருகின்றேன் அங்கே முதலாவதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது ஆசாரியன் தனக்கான சுத்திகரிப்புக்காக பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும் முதல்ல முதல்ல அவனுக்காகத்தான் செய்யணும் இரண்டாவது தன் வீட்டாருக்காக இந்த ரெண்டையும் நான் முதலாவது சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு ஆசாரியன் என்ன செய்ய வேண்டும் மூன்றாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் ஆரோன் பரிசுத்த செல்லுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டிய விதமாவது அவன் ஒரு காலையை பாவ நிவாரண பலியாகவும் ஒரு காலையை பாவ நிவாரண பலியாகவும் ஒரு ஆட்டுக்கடாவை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் ஒரு ஆட்டுக்கடாவை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் செலுத்தி பிரவேசிக்க வேண்டும் இதை செலுத்தி தான் உள்ளே பிரவேசிக்க இது இவனுக்காக இவன் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் முதலாவது ஊழியக்காரன் அங்கீகரிக்கப்படாமல் அவனுடைய ஊழியம் அங்கீகரிக்கப்பட முடியாது எனவே அது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் எப்பொழுதும் கவனிக்க வேண்டும் ஊழியக்காரன் அங்கீகரிக்கப்படாமல் அவன் செய்கிற ஊழியம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படாது ஜபிக்கிறவன் அங்கீகரிக்கப்படாமல் அவன் செய்கிற ஜபம் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது இதெல்லாம் நமக்கு மிக முக்கியமான காரியம் நான் எப்படியும் வாழ்வேன் நான் ஊழியம் செய்வேன் நான் ஜபம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுவது சரியான காரியம் அல்ல அது தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட முடியாத காரியம் எனவே ஆசாரியன் முதலாவது தனக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் இவன் மனிதனாகிய ஆசாரியன் இவன் தனக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஆகவே இவன் அதுக்காக ஒரு காளையை கொண்டு வர வேண்டும் அது பாவ நிவாரண பலி அதுக்குரிய முறைப்படி அதை செலுத்தணும் அடுத்தது ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கொண்டு வரணும் அது சர்வாங்க தகன பலி தகனிக்க வேண்டிய எரித்து விட வேண்டிய பலிவிடத்தின் மேல் எரிக்க வேண்டிய பேண்ட் ஆஃபரிங் அந்த பலி இது ரெண்டையும் அவன் கொண்டு வரணும் இது அவன் சார்பில் அவனுக்காகவும் அவனுடைய குடும்பத்திற்காகவும் கொண்டு வந்தது இனி பதினொன்றாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் காளையை கொல்ல வேண்டும் முதலாவது அவன் என்ன செய்யணும் தனது பாவ நிவாரணத்துக்கான காளையை கொண்டு வந்து அதை கொன்று முதல்ல காளையை கொல்லணும் அடுத்தது பனிரெண்டாம் வசனம் அந்த பலிபீடத்து அக்கினியிலே இருந்து அந்த அக்கினி நெருப்பு தணலை எடுத்து தூப கலசத்தை நிரப்பணும் தூபம் போடுறது தூப கலசத்தை நிரப்பி பொடியாக்கப்பட்ட அந்த சுகந்த தூப வர்க்கத்திலே தன் கைப்பிடிகள் நிறைய எடுத்து அதில் போட்டு இந்த இரத்தத்தோடும் அந்த தூபத்தோடும் அவன் உள்ளே செல்ல வேண்டும் உள்ளே சென்று முதலாவது அந்த தூப பீடத்திலே நல்ல தூபம் போடணும் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது தான் சாகாத படிக்கு தூப மேகமானது சாட்சி பட்டி சாட்சி பட்டினா உடன்படிக்கை பட்டி தான் சாட்சி பட்டியின் மேல் இருக்கும் கிருபாசனத்தை மூடத்தக்கதாக கர்த்தருடைய சன்னதியில் அக்கினியின் மேல் தூப வர்க்கத்தை போட கடவன் பாருங்கள் அப்ப தூபம் என்பது ஜபத்தை காட்டுகிறது என்று நமக்கு தெரியும் இந்த பலி ஆகிய பலியின் ரத்தத்தை கொண்டு அந்த மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்க முன்னதாக அதற்கு திரைக்கு இந்த பக்கம் இருக்கின்ற தூப பீடத்திலே போய் நின்று வழக்கமாய் போடுகிறது மாதிரி அல்ல நிறைய தூபம் போட வேண்டும் அந்த நிறைய தூபம் அப்படியே உள்ளே சென்று பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மூட வேண்டும் அந்த தூபம் அப்படியே மூடி நிற்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு ஏராளம் தூபத்தை அவன் போட வேண்டும் அப்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு பாவ மன்னிப்பையும் மீட்பையும் விடுதலையும் தேவனிடத்தில் பெற்றுக் வேண்டும் என்றால் அதற்காக அதிக சிறப்பான 
ஜபங்கள் இரடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் சும்மா சிம்பிளா கத்தோடைய பந்தியை பார்த்த உடனே தேவனே நான் என்னென்ன பாவம் செய்தேன் என்னை மன்னியும் அப்படி ஏதோ ஒரு உதட்டில் இருந்து சொல்லி போகிற விஷயம் அல்ல இது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்மை தாழ்த்தி கெஞ்சி தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்தி நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஜபிக்கின்ற ஒரு ஜபம் அந்த தேவனை நோக்கி செய்யப்படுகின்ற அந்த அதிகமான ஜபங்கள் தான் தேவனுடைய கிருபையை பெற்று கொண்டு வருகிறது அடுத்த ஸ்டெப் தான் இவன் உள்ளே போய் பிராயச்சித்தம் பண்ண போகின்றான் எனவே பதிமூன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் தேவ சமூகம் ஜபத்தினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் அந்த மகா பரிஸ்தலம் தூபத்தினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் அலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது பதினான்காம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பின்பு காளையின் ரத்தத்திலே கொஞ்சம் எடுத்து கீழ்ப்புறமாக நின்று தன் விரலினால் கிருபாசனத்தின் மேல் தெளித்து அந்த இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து கிருபாசனத்துக்கு முன்பாக ஏழு தரம் தன் விரலினால் தெளிக்க கடவன் இதுதான் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை காலையை கொல்ல வேண்டும் அங்கே பலிபிடத்தில் உள்ள நெருப்பு தளலை எடுத்து தூப கலசத்திலே போட்டு தூப வர்க்கத்தை போட்டு நல்ல தூபத்தோடு இந்த காளை கொல்லப்பட்ட காளையுடைய ரத்தத்தோடும் கூடாரத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் செல்லும் பொழுது அதுக்கு இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்லவிட்டு பரிஸ்த வஸ்திரங்களை தரித்து செல்லணும் அதெல்லாம் விளக்கமாக இருக்கின்றது சும்மா ஏதோ ட்ரெஸ் போட்டு போகக்கூடாது அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட பரிசுத்த வஸ்திரம் தரித்து அந்த ஒழுங்கிலே செல்ல வேண்டும் அப்படியே அவன் உள்ளே போய் முதலாவது அந்த பரிசுத்தலத்துக்குள் இருக்கிறதான தூபவிடத்திலே நிறைய தூபம் எழுப்பணும் எழுப்பி விட்டு அந்த தூபத்துக்குள்ளே இவன் போகிறான் அந்த தூபத்தினால் நிறைந்து இருக்கிற அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் இவன் பிரவேசிக்கிறான் இவன் அங்கே பிரவேசித்து உடன்படிக்கை பெட்டியின் மேல் இந்த காளையின் ரத்தத்தை ஒரு முறை தெளிக்க வேண்டும் அடுத்து அதற்கு முன்பாக ஏழு முறை என்ன செய்ய வேண்டும் தெளிக்கணும் தெளித்து விட்டு பவியமாக அவன் திரும்பி வர வேண்டும் இது அவனுக்காக அவன் குடும்பத்துக்கு வீட்டாருக்காக அவன் செய்கின்ற ஒரு விசேஷமான பாவ நிவர்த்தி அப்போ ஆசாரியனுக்காக ஒரு காளையே அடித்து அவன் வீ அவனுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் இவ்வளவு பெரிய பாவ நிவர்த்தி இப்பொழுது ஆசாரியர்களின் பாவம் என்ன ஏன் ஆசாரியர்களுக்கு பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் வேதத்திலிருந்தே ஒரு ஏழு காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படி விரும்புகின்றேன் ஊழியர்கள் அதிகமாக இதை கவனிக்க வேண்டும் விசுவாசிகளும் இதை கவனித்து இந்த தவறு நம்முடைய ஊழியர்கள் யாரிடத்திலும் வராதிருக்க ஜபிக்க வேண்டும் ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆசாரியர்கள் ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்தினார்கள் எதனால் புறஜாதிகளின் அருவறுப்புகளின்படி துரோகம் செய்ததினால் என்னுடைய ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்தினார்கள் அப்ப ஆசாரியிடத்தில் வருகிற ஒரு தவறு சில வேளை தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவனு பிரியம் இல்லாத காரியங்களை செய்வார்கள் புரஜாதிகளுடைய அருவறுப்புகளுக்கு இடம் கொடுப்பார்கள் அந்த அருவறுப்புகளின்படி இவர்கள் நடக்க தொடங்குவார்கள் பரிசுத்த தேவனுக்கு முன்பாக அது துரோகமாக இருக்கும் அப்படி ஆசாரியர்கள் தப்பு செய்தால் அந்த ஆசாரியன் தண்டிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த ஆசாரியன் முகாந்திரமாக முழு சபைக்கும் மன்னிப்பு கிடைக்காமல் போகிறதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே ஆசாரியர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தை காத்து அவருடைய ஆலயத்தின் பரிசுத்தத்தை காத்து நிற்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இறைமையா தீர்க்க தரிசனம் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது தீர்க்க தரிசிகள் முதல் ஆசாரியர்கள் வரை பொய்யர்கள் பொய் சொல்லுகிறது ஆசாரியர்கள் வந்து பொய் சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிறது அவர்கள் பொய் சொன்னால் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஜனங்களுக்கு பாதிப்பு கத்துடைய ஊழியத்துக்கு பாதிப்பு ஆசாரியர்களாகிய தேவ ஊழியர்கள் ஒரு பொழுதும் பொய் சொல்லக்கூடாது உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் என்று இயேசுநாதர் அழகாக நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார் ஓ அவனவன் ஆஹ் மெய்யை பேச கடவன் பொய்யை களைந்து மெய்யை பேச கடவன் என்று எபேசியர்லே பவுல் மூலமாக அழகாக எடுத்து கூறியிருக்கிறார் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் உண்மையான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் பொய் என்பது ஒருபோதும் வரக்கூடாது ஒரு பிரசங்கத்திலே போய் வரக்கூடாது பிரசங்கத்தை சிறப்பாக்குவதற்காக ஒரு பொய்யான காரியத்தை சொல்லக்கூடாது தனியாய் பேசும் பொழுது பொய் சொல்லக்கூடாது எந்த காரியத்திலும் பொய்யே சொல்லக்கூடாது எனவே பொய் வரும் பொழுது இது ஆசாரியர்களுடைய ஒரு பாவம் என்று எழுதியிருக்கிறது தீர்க்க தரிசலும் பொய் சொல்றார்கள் ஆசாரியர்களும் பொய் சொல்லுகிறார்கள் இதனால் தேசமே கெட்டு போய் கிடக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்து எரேமியா இருபத்தி மூன்று பதினொன்று சொல்லுகிறது 
தீர்க்கதரிசிகளும் ஆசாரியர்களும் மாயக்காரர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் போய் பேசுகிறது மட்டுமல்ல உள்ளத்திலும் உண்மை இல்லை ஜீவிதத்தில் உண்மை இல்லை ஒன்றை செய்துவிட்டு இன்னொன்றை சொல்லுகின்றார்கள் மாயக்காரர்கள் மாய்மாலக்காரர்கள் மாயம் பண்ணுகின்றார்கள் இந்த மாயமான பாவத்தை ஆசாரியர்கள் தேவ ஊழியர்கள் செய்யும் பொழுது தண்டனைக்குரியவர்களாய் மாறுகின்றார்கள் மிக உண்மை உள்ள சத்தியபரனாகிய தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி தேவனால் தெரிந்து கொண்ட தேவதாசர்கள் ஒரு பொழுதும் மாய்மாலக்காரர்களாக மாறிவிடவே கூடாது எனவே இந்த காரியத்திலும் ஆசாரியர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய மாய்மாலம் முழு ஜனத்துக்கும் பாதிப்பாக மாறும் புலம்பல் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆசாரியர்கள் நீதிமான்களின் இரத்தத்தை சிந்தி அக்கிரமம் செய்தார்கள் ஆசாரியர்கள் அதிகாரம் படைத்தவர்களா இருந்தபடியினாலே அவர்கள் மதம் அவர்கள் கையிலே எனவே அவர்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நீதிமான்களுடைய இரத்தத்தை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சிந்தினார்கள் கொலை செய்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை கூட கொலை செய்தது அன்றைய பிரதான ஆசாரியனும் அவனுடைய சகாக்களும் தான் எனவே இந்த ஆசாரியர்கள் தேவ ஊழியர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்களே தேவனுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றார்கள் அறியாமையினாலே வசனத்தை புரிந்து கொள்ளாததுனாலே தங்கள் மார்க்கத்தில் வெறி கொண்டதுனாலே மதவெறி மார்க்க வெறி இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவையே கொலை செய்கிற அளவுக்கு ஆசாரியர்களை நடத்தி இருக்கின்றது இன்றும் ஆசாரியர்கள் ஆகிய ஊழியர்கள் எந்த ஒரு வெறித்தனத்திற்கும் இடம் கொடுக்கவே கூடாது தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய அந்த பேலன்ஸ் தவறத்தக்கதாக தங்களுடைய நிதானம் தவறத்தக்கதான எந்த ஒரு சிந்தைக்கும் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் எந்த ஒரு பழக்கத்துக்கும் தங்கள் வாழ்விலே இடம் கொடுக்க கூடாது நிதானமும் மனத்தெளிவும் உடையவர்களா இருந்து பக்குவத்தோடு கூட ஜனத்தை நடத்த தேவனுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்ய அவர்கள் கற்றிருக்க வேண்டும் இதுதான் ஆசாரியர்களுக்கு வந்து போன ஒரு தவறு அவர்கள் வெறி பிடித்தவர்களை போல அதிகாரத்தில் அதிகார வெறியிலே நீதிமான்களையும் அவர்கள் கொலை செய்து அக்கிரமம் செய்தார்கள் மகாபெரிய கொலைபாதக அக்கிரமம் அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் அவர்களுக்கு எவ்வளவு அதிகம் பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அவர்கள் மூலமாக தீட்டுப்பட்டு நிற்கின்ற அந்த அவர்களுடைய தீட்டுகளின் நடுவே நிற்கின்ற அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு எவ்வளவு பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டியது தேவை ஐந்தாவதாக எசேக்கியல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆசாரியர்கள் என் வேதத்திற்கு அநியாயம் செய்தார்கள் ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய வேதத்திற்கு அநியாயம் செய்தார்கள் வேதத்திற்கு நியாயம் செய்யும்படி ஆசாரியர்களுடைய கையிலே வேத பிரமாணத்தை தேவன் ஒப்பு கொடுத்திருக்கின்றார் தேவனுடைய வேத புஸ்தகத்தை உள்ளபடியே வாசித்து பரிசுத்தாவின் உதவியோடு அறிந்து புரிந்து அதை பகுத்து தெளிவாய் போதித்து மக்களை தெய்வ நோக்கத்துக்கும் சித்தத்துக்கும் நேராக தேவ வார்த்தையின்படி வழி நடத்துகின்ற கடமை ஆசாரியர்களை சாரும் ஆனால் ஆசாரியர்களோ தங்கள் சுய இஷ்டத்தின்படி போதித்து தங்கள் சுய லாபத்திற்காக போதித்து தங்கள் வசதி போல வசனத்தை திருத்தும் குலைத்தும் மாற்றியும் போதித்து கர்த்தருடைய பரிசுத்த வேதத்திற்கு அநியாயம் செய்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய பாவம் இன்றும் இந்த பாவம் மலிந்து கிடக்கிறதை பிரசங்க மேடைகளிலே பார்க்கின்றோம் டிவி நிகழ்ச்சிகளிலே ரேடியோ நிகழ்ச்சிகளிலே பார்க்க முடியும் வசனத்தை தங்களுடைய மனம் போன போக்கிலே வியாக்கியானித்து மக்களை சோரம் போக பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற இழந்து போக செய்து கொண்டிருக்கின்ற தேவ பயம் இல்லாமல் உலகத்தை அனுபவித்து உலகத்தோடு முடிந்து போகும்படி வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற வேதத்துக்கு அநியாயம் செய்கின்ற ஆசாரியர்கள் இதை நான் சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபித்து தேவ பயத்தோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு வேதம் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது வேத வசனத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீ தப்பாய் சொல்லுகிறாயா நீ சரியாய் சொல்லுகிறாயா எத்தனை மக்கள் அதை புரிந்து கொள்வார்கள் ஆகவே ஆசாரியர்கள் இந்த இன்னசன் பீப்புள் அப்பாவி ஜனங்களுக்கு போதனைகள் வழங்கும் பொழுது தேவனுக்கு பயந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு அதை பகுத்து வேதத்தில் இருந்து ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்து தெளிவாக பகுத்து போதிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அலிலூயா அல்லது அவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் இந்த பாவங்கள் எல்லாம் அவர்கள் அதற்காக பாவத்தை தேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்திலிருந்து அழுது புலம்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அலிலூயா திருந்த வேண்டும் ஆறாவதாக ஓசியா தீர்க்க தரிசனம் நான் வசனத்தை வாசிக்காமல் சொல்லிக் கொண்டே போறேன் நிறைய இருக்கிறதுனால ஆனால் கவனியுங்கள் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது 
ஆசாரியர்கள் அறிவை வெறுத்தார்கள் எனவே அவர்களின் ஆசாரியராய் இராதபடி நான் தள்ளிவிடுவேன் அவர்கள் என் வேதத்தை மறந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் பிள்ளைகளை நான் மறந்து விடுவேன் எச்சரிப்பான வார்த்தை தேவ ஊழியர்கள் என்ன செய்தார்கள் அறிவை வருத்தார்கள் இதற்கு அநேகர் இந்த தப்பை செய்கின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் ஊழியத்திற்கு வரும் பொழுது ஒரு பயிற்சி பெறுவார்கள் பயிற்சியில் உட்காருங்கள் சொன்னாலே முகம் கோணி போகும் எடுத்த உடனே மேடை ஏறி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று தான் எல்லாருமே விரும்புகிறார்கள் எனக்கா பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது எனக்கா ஜெபிக்க தெரியாது என்று சொல்லி அமர்ந்திருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிற பழக்கம் இல்லை வேதத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் இருக்கிறது அடிப்படை சத்தியங்களை முதலாவது ஒருவர் கீழாக அமர்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அந்த அறிவு பெற வேண்டும் என்கிற காரியம் இல்லை அறிவை வெறுக்கிறார்கள் சும்மா அவர்களுக்கு புகழ் வேண்டும் அவர்களுக்கு தன்மிஷ்டம் போல காரியம் நடக்க வேண்டும் இதுதான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு தனி தொழில் ஒரு பெரிய தொழிலாளி எடுத்து பிரிந்து போய் தனி தொழில் தொடங்குறது போல இன்றைக்கு சபைகள் அப்படியே தொடங்கப்பட்டு வருகின்றது ஆசாரியர்கள் அறிவை வெறுத்தார்கள் உட்கார்ந்து வேதத்தை படிக்கிறது கிடையாது வேதத்தை ஒழுங்காய் ஆராய்ந்து பார்க்கிறது கிடையாது ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு ஏதோ நெட்ல சர்ச் பண்ணி கொண்டு ரெண்டு வார்த்தை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் அதில் என்ன அறிவு இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய பாதத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்தருடைய பாதத்தில் இருந்து வேதத்தின் ரகசியங்களை ஆசையோடு கற்று அதில் தேவன் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதை தருவார் அதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அலிலூயா இது மிக முக்கியமான காரியம் வேதத்தை ஆசாரியனுடைய உதடுகளிலே தேடுவார்கள் வேறு பெரிய விஞ்ஞானத்தை தேட மாட்டார்கள் சரித்திரத்தை தேட மாட்டார்கள் ஆசாரியனுடைய வாய் எதை போதிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வேதத்தை போதிக்க வேண்டும் அலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே இந்த காரியத்தில் அநேகர் பாவம் செய்கிற ஆசாரியருடைய பாவம் அறிவை வெறுக்கின்றார்கள் சாகும் வரை படிக்க வேண்டும் சாகும் வரை படிக்க வேண்டும் வேதத்தை ஒருவரும் படித்து முடிக்கவே முடியாது இந்த வேதத்தை படிக்கிற என்றைக்கும் நாம் வேதத்துக்கு மாணவன் தான் எல்லாரும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஒருவரும் முதிர்ச்சி பெற்றவர்கள் அல்ல எவ்வளவோ நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே அமர்ந்திருந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஆசையோடு அந்த வேதத்தினுடைய ரகசியங்களை அறிவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வேதத்தை மறக்கவே கூடாது எங்கு போனாலும் வேத புஸ்தகம் கையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் பட்டயம் இல்லாமல் ஆயுதம் இல்லாமல் ஒரு போர் வீரனும் யுத்தத்துக்கு செல்ல மாட்டான் நாம் எங்கு சென்றாலும் தேவனுடைய யுத்த களத்திலே நிற்கிறோம் என்பதை ஊழியர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் இந்த வசனம் நம்முடைய வசனம் அடங்கிய வேதம் நம்முடைய கைகளில் இருக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த வேதத்தை அடிக்கடி திறந்து வாசிக்க வேண்டும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் வாசிக்கணும் நேரம் வைத்து ஒழுங்குபடுத்தி ஷெடியூல் பண்ணி வாசிக்க வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது இல்லாவிட்டால் நீ வேதத்தை மறந்தால் உன் பிள்ளைகளை நான் மறப்பேன் என்று சொல்லுகின்றார் பொதுவாக ஊழியர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சிறப்பு அந்தஸ்து வைத்திருக்கின்றார் ஏனென்றால் பெற்றோர் முழுக்க முழுக்க கத்தருடைய ஊழியத்திலேயே அவர்கள் தங்களை தியாகம் பண்ணுகின்றபடினாலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு பிந்தின நாட்கள் சிறப்பான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறதை பார்க்க முடிகின்றது ஆனால் எந்த ஊழியராகிய பெற்றோர் வேதத்தை மறந்தார்களோ அவருடைய பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் எச்சரிப்பாக சொல்ல காரணம் என்ன என் வசனம் வார்த்தை அத்தனை முக்கியம் உன் பிள்ளைகளை பார்க்கலும் என் வார்த்தை முக்கியம் அதை நீ கனப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைய கனைகள் வேதத்தை தியானிக்க நேரம் இல்லை பிள்ளைகளோடு நேரத்தை செலவு பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைக்கு பின்னாலே சென்று கொண்டிருப்பார்கள் வேதத்தில் அவர்கள் கற்ற சத்தியத்தில் பிள்ளைகளை நடத்தாதபடி பிள்ளைகளுடைய விருப்பத்தின் பின்னால் அவர்கள் சென்று கொண்டிருப்பார்கள் இதெல்லாம் தான் தேவன் சொல்லுகிறார் நீ வேதத்தை மறந்தால் நான் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் ஏழாவதாக மீகா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் சொல்லுகின்றது ஆசாரியர்கள் கூலிக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் ஆசாரியர்கள் செய்கின்ற ஏழாவது தப்பு என்னவென்றால் கூலிக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் பணம் வேண்டாம் பொருள் வேண்டாம் சொத்து வேண்டாம் சுகம் வேண்டாம் இயேசு போதும் அவரே என்னுடைய காணியாட்சி அவரே என்னுடைய சுதந்திர பாகம் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு இறங்கி வருகிறார்கள் ஆனால் வந்த பின்பு பணங்கள் கையில் வர வர பணத்தின் மேல் கவனம் போகின்றது பொருட்கள் கிடைக்க கிடைக்க பொருட்கள் மேல் கவனம் செல்லுகின்றது இப்படியே போகும் பொழுது எல்லாவற்றிலும் பணத்தை பெருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வருகின்றது பொருட்களை பெருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வருகின்றது எனவே எல்லாம் கூலி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது போல் மாறுகின்றது சில ரேட்டு பேசி பிரசங்க மேடையில் போகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் கன்வென்ஷனுக்கு அழைத்தால் எவ்வளவு கொடுப்பீர்கள் என்று ரேட்டு பேசுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த ரேட்டு பேசுகிற பிரசங்கிமாரை எந்த இடத்திலும் அழைத்து பயன்படுத்தவே கூடாது கூலிக்காக மேய்க்கிறவர்கள் 
கூலிக்காக உபதேசம் பண்ணுகிறவர்கள் ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது அழைத்து பயன்படுத்தினவர்கள் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவிகளை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் தாராளமாக செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த ரேட்டு பேசி எல்லாம் வருகிற அந்த பழக்கம் உடையவர்களை ஐயா நாங்கள் வேற ஆளை பார்த்து கொள்ளுகிறோம் என்று உடனடியாக சொல்ல நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது மட்டுமல்ல ரேட்டு பேசுகிறார்களோ பேசவில்லையோ மனசிலே ஒரு எதிர்பார்ப்பை வைத்துக் கொண்டு கூட ஆசாரியர்கள் செய்யக்கூடாது நான் இங்கே பிரசங்கத்துக்கு போனால் எனக்கு பணம் கிடைக்கும் அந்த வீட்டை விசிட் பண்ணினால் எனக்கு கையில் பணம் கிடைக்கும் அல்லது அந்த இடத்துக்கு போனால் எனக்கு இன்ன பொருள் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட கூலிக்கான நோக்கத்தோடு கூட ஒருவன் ஊழியம் செய்வான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு மேலே இருந்து வருகிற கூலி கட் பண்ணப்படும் நீ அவர்கள் கையில் இருந்து வாங்கி பழைத்துக் கொள் என்று மனிதர்களுடைய கையிலே விட்டு விடுவார் தேவன் எவ்வளவு பரிதாபமான காரியம் மனிதர்களிடத்தில் கையேந்தி பிழைக்கவா கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் இல்லை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கையேந்தி கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்றுக் கொண்டு கர்த்தர் தருகின்ற நன்மைகளை பெற்று நிமர்ந்து நின்று கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படித்தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் ஹலே லூயா உண்மைதான் மனிதர்கள் மூலமாக கர்த்தர் தருவார் அது அவருடைய காரியம் எலியாவுக்கு காகத்தை கொண்டு போஷித்தார் விதவையை கொண்டு போஷித்தார் அடுத்தது தேவதூதனை நேரடியாய் அனுப்பி போஷித்தார் அந்த அதெல்லாம் கர்த்தருடைய ஏஜென்டுகள் இன்றைக்கு ஒருவரை கொண்டு ஊழியருடைய தேவை சந்திப்பார் இன்னொரு நாள் இன்னொருத்தரை கொண்டு சந்திப்பார் இந்த மாமூல் பழக்கங்கள் மாமூல் விசிட்டுகள் இவைகளுக்குள் ஊழியக்காரர்கள் கட்டாயம் செல்லவே கூடாது எதிர்பார்ப்பு எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு நேராகவே இருக்க வேண்டும் அலை லூயா அலை லூயா எனவே பணமும் பொருளும் மற்றுள்ள சௌகரியங்களும் நமக்கு பின்னாலே நம்மை தேடி வர வேண்டும் நாம் ஒரு நாளும் அவைகளை தேடி போகவே கூடாது நாம் கர்த்தருக்கு பின் சென்று கர்த்தருக்கு உத்தமமாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அலை லூயா ஒருவன் கத்தருக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார் அவனை ஒரு நாளும் சும்மா விடமாட்டார் வெறுங்கையாக அனுப்ப மாட்டார் என் நாமத்து நிமித்தம் ஒரு கலசம் தண்ணீர் குடிக்க கொடுத்தவனுக்கும் பலன் உண்டு என்று சொன்ன ஆண்டவர் அவருடைய நாமத்து நிமித்தம் எவ்வளவு ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பலன்களை அள்ளி தருவார் அலை லூயா இதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு ஏதோ அற்ப காரியங்களுக்காக கூலிக்காக ஊழியம் செய்கின்ற நிலை கூலிக்காக உபதேசிக்க செல்லுகின்ற நிலை ஒருவருக்கும் வரக்கூடாது ஹலை லூயா இதுதான் ஆசால் சேர்ந்த ஏழு பாவங்கள் அப்ப இந்த பாவங்களுக்காக இவர்கள் முதலாவது தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் தாங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டுவிட்டு தான் மக்களுக்காக இவர்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தேவன் அந்த ஜபத்தை கேட்க முடியும் இவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு விட்டு தான் பரிசுத்தமான தேவனுடைய ஊழியத்திலே போய் சேவை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தேவன் அந்த ஊழியத்தை அங்கீகரித்து அதன் மூலம் தேசத்திற்கும் மக்களுக்கும் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க முடியும் மூன்றாவதாக ரெண்டு சேர்த்து சொல்லிட்டேன் ஆசாரியன் தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் பிராய்ச்சித்தம் பண்றது ஜனத்துக்காக பாவனை விற்பி இதை குறித்து லேவியர் பதினாறுல பார்க்கிறோம் ஐந்தாம் வசனம் பாருங்க இப்போ இஸ்ரவேல் புத்திர அது வாசிங்களே ஐந்தாம் வசனம் அவர்களுக்கு பாவ நிவர்த்திக்காக ரெண்டு வெள்ளாட்டு கடாக்கள் பாவ நிவாரண பலியாய் செலுத்தும்படி அடுத்தது ஒரு சர்வாங்க தகன பலியாய் செலுத்த ஒரு ஆட்டுக்கடா அப்ப ஒரு ஆசாரியனுக்கும் அவனுக்கு வீட்டாருக்கும் ஒரு பெரிய காலைய பலி செலுத்தும் ஆனா முழு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் ரெண்டு ஆட்டுக்கடாக்கள் வெள்ளாட்டு கடாக்கள் பாத்தீங்களா அந்த சீரியஸ்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஆசாரியன் எவ்வளவு பர்சுத்தமா இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் அவனுக்கு பெரிய மிருகத்தை பலி செலுத்துறது கொடுத்திருக்கு அவனுக்கும் அவன் வீட்டா இருக்கும் முழு இஸ்ரவேல் சபைக்கு ரெண்டு வெள்ளாட்டு கடா தானே வெள்ளாட்டு கடாக்கள் கொடுத்திருக்கு அப்புறம் ஒரு சர்வாங்கதான பலிக்கு ஒரு ஆட்டுக்கடா ரைட் இப்பொழுது ஆசாரியன் முதல்ல உள்ளே சென்று நான் சொன்னது போல எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரணும் வந்து திரும்ப இந்த பிரகாரத்தில் இருக்கிற பலிவிடத்துல வந்து ஏற்கனவே அவன் என்ன செய்கிறான் ரெண்டு வெள்ளாட்டு கடாக்களை மக்களிடத்திலிருந்து பாவ நிவாரண பலிக்காய் வாங்கி இருக்கிறான் அந்த ரெண்டின் பேரில் சீட்டு போடணும் சீட்டு ஒரு சீட்டு கர்த்தருக்கு போடணும் அது எந்த ஆடு மேல கர்த்தருக்கான சீட்டு விழுதோ அந்த ஆடை தான் என்ன செய்யணும் அவன் இங்கே பலி செலுத்த வேண்டும் அடுத்த ஆடை போக்காடாக விடுவதற்காக அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் வைக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ இந்த போக்காடாக விடப்படுகிற அது என்னன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு வெள்ளாட்டு கடாவில் ஒன்றை பலி செலுத்தி அதோடைய ரத்தத்தை உள்ள எடுத்துட்டு போவான் 
என்னொன்றின் மேல் அவன் கை வைத்து இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாருடைய பாவங்களையும் அதன் மேல சுமத்தி அதை ஒருவன் வசமாக கொடுத்து வனாந்திரத்துல கொண்டு போக்காடா விட்டுருவார்கள் அது அப்படி அலைந்து திரியணும் அந்த பாவத்தை சுமந்து என்ன செய்யணும் அலைந்து திரியணும் இதுதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிரமாணம் அப்ப இந்த ரெண்டு ஆடும் வந்து நிக்கிறது நின்று விட்டு சீட்டு போடுவார்கள் ஒரு ஒன்று கர்த்திற்காக எந்த ஆடு அந்த சீட்டு விழுந்த ஆடை பலிபிடத்துக்கு பக்கத்துல கொண்டு வந்து அதை கொல்லுவான் கொன்று அதனுடைய இரத்தத்தை அவன் எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் உள்ளே செல்லுவான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அங்கே பார்க்கிறோம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் நாம பார்க்கும் பொழுது அவன் இதெல்லாம் செய்கிற நான் இப்பொழுது சொன்ன விஷயங்கள் வருகின்றது அடுத்தது பதினைந்தாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் பின்பு ஜனத்தினுடைய பாவ நிவாரண பலியான வெள்ளாட்டு கடாவை அவன் கொன்று அதன் இரத்தத்தை திரைக்கு உட்புறமாக கொண்டு வந்து காளையின் இரத்தத்தை தெளித்தது போல அதன் இரத்தத்தையும் கிருபாசனத்தின் மேலும் அதற்கு முன்பாகவும் தெளித்து இஸ்ரவேல் புத்தருடைய தீட்டுகளின் நிமித்தம் அவருடைய சகல பாவங்களினாலும் உண்டான அவர்களுடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் பரிசு ஸ்தலத்திற்காக பிராய்ச்சித்தம் செய்து அவர்களிடத்தில் அவர்களுடைய தீட்டுகளுக்குள்ளே நிற்கிற ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்காகவும் அப்படியே செய்ய கடவன் சரி அப்போ திரும்ப அவன் கொண்டு போய் முன்னே செலுத்தினது மாதிரி அந்த ஒரு முறை உடன்படிக்கப்பட்டு மேலும் ஏழு முறை அதற்கு முன்பாகவும் இந்த ஆட்டுக்கடாவுடைய இரத்தத்தை தெளிக்கிறான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தெளிக்கப்பட்டது அவனுக்காகவும் வீட்டுக்காகவும் அடுத்து தெளிக்கப்பட்டது யாருக்காக இஸ்ரேல் ஜனத்துக்காக பரிசு ஸ்தலத்துக்காக ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்காக எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து என்ன பண்றான் செகண்ட்ல அவன் செய்கின்றான் இப்படியாக அவன் அந்த வேலையை செய்து விட்டு வருவான் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பணியை முடித்து விட்டு வெளியே வந்து திரும்ப அவன் தன்னுடைய ஆசாரிய வஸ்திரத்தை கலட்டி வைத்து விட்டு அவன் தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டு திரும்ப பலிபிட தண்டையில் வந்து திரும்ப இந்த போக்காடை அதுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்து ஒருவன் வசமாய் விட்டு விட்டு இவனுக்கான சர்வாங்க தகன பலியையும் அந்த ஸ்தோத்ரம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கான சர்வாங்க தகன பலியையும் திரும்ப அவன் தகனிப்பான் தகனித்து விட்டு இந்த ஏற்கனவே பலி செலுத்தின காலை ஏற்கனவே பலி செலுத்தப்பட்ட இந்த வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளில் உள்ள ஒழுங்குகள் உண்டு அதுல அவருடைய தோல் அவருடைய மாம்சம் அவருடைய சாணி எல்லாம் பத்திரமாக வெளியே கொண்டு போகப்பட வேண்டும் பாளையத்து புறம்பு சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் அதோடைய கொழுப்பு முழுவதும் அப்படியே பலிபிடத்தின் மேல் வைத்து தகனிக்கப்பட வேண்டும் பாக்கி அங்கே சொல்லப்பட்ட ஒழுங்கின்படியான காரியங்கள் ஆசாரியர்கள் புசிக்க வேண்டும் இப்படியாக இருக்கிறது ஆகவே இப்பொழுது இரண்டாவது கட்டமாக நாம் இப்பொழுது ஜனத்திற்காக பாவ நிவர்த்தி எல்லா ஜனங்களும் சபை கூடி வந்து இருப்பார்கள் ஆண் மக்கள் எல்லாரும் சபை கூடி வந்து வெளியே தங்கள் நெற்றி தரைகளில் பட அப்படியே தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் ஆத்துமாக்களை தாழ்மைப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஜனங்களுக்காக அங்கே பாவ நிவர்த்தி நடக்கிறது இந்த ஜனங்களுடைய ஏழு பாவங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகின்றேன் அது குறிப்பாக ஒரே இடத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று குறந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்று குறந்தியர் பத்து ஏழு வாசியங்கள் ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்து எழுந்திருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கப்படி அவர்களில் சில விக்கிர ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல நீங்களும் ஆகாதிருங்கள் அவர்களுடைய பெரிய தவறு அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்களாய் மாறினார்கள் அந்த சம்பவம் யாத்ராகம முப்பத்தி இரண்டு ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்களில் இருக்கிறது அதைத்தான் புதிய பாட்டில் எடுத்து எழுதியிருக்கிறது மோசே தேவனோடு மலையில் பேசிக் கொண்டிருந்ததான வேளையிலே நாட்கள் கடந்து செல்லுகிறது என்று சொல்லி இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் ஆரோனை இருக்க விடாமல் நெருக்கி ஒரு பொற்கண்டு குட்டியை செய்து இதுதான் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்த தெய்வம் என்று சொல்லி அதை வழிபடவும் வணங்கவும் அதற்கு பெரிய பண்டிகைகள் வைத்து ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் விளையாடவும் எல்லாம் தாறு மாறான நிலைகளிலே அசுத்தமாக போய்விட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட பரிதாப நிலை மேலே பரிசுத்தமான பிரமாணம் மோசை கையில கொடுக்கப்படுகிறது அதற்குள்ளதாக சபை சீர்கட்டு அழிந்து பயங்கரமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு நிற்கிறது இதுதான் இந்த ஜனங்களுடைய பரிதாபமான நிலை தேவனுடைய ஊழியக்காரன் தேவ சமூகத்தில் இவர்களுக்கான பிரமாணங்களை பெறும்படி நாற்பது நாட்கள் அவன் புசியாமல் குடியாமல் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறான் ஆனால் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களை எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்த மோசைக்கு என்ன ஆயிட்டோ தெரியல போனவனை காணவே இல்லை அதனால எங்களுக்கு இனி இந்த இவ மனுஷன் இப்படித்தான் இருப்பான் இந்த ஒரு பொற்கண்டுகுட்டியை செய்துட்டா என்னைக்கும் உருவான் அப்படியே இருக்கும் இல்லையான்னு நினைச்சார்களோ என்னோ தெரியல இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டார்கள் பாருங்கள் 
ஆரோனும் வேறு வழி இல்லாமல் ஜனங்கள் சொல்லுகிறதை அப்படியே கேட்கிறார் அவனும் ஒரு ஆசாரியன் என்பதை மறந்து விட்டான் நான் மோச இல்லாத நேரத்தில் இந்த ஜனங்களை சரியாக வழிநடத்த வேண்டுமே வழிதவர விடக்கூடாது அந்த சிந்தை அவனுக்கு இல்லை ஜனங்களை கண்டு பயந்து ஜனங்கள் சொன்னதை கேட்டு அப்படியே அவன் இடம் கொடுத்து போட்டான் பொற்கண்டு குட்டி உருவானது ஜனங்கள் களியாட்டுகளிலே மோசமான காரியங்களிலே போக ஆரம்பித்தார்கள் ரொம்ப பயங்கரமான சூழ்நிலை விக்கிரக ஆராதனை தேவன் பெருக்கின்றார் விக்கிரகங்களை உருவாக்க கூடாது விக்கிரகங்களை நமஸ்கரிக்க கூடாது என்று தேவன் தெளிவாக தன்னுடைய பிரமாணத்திலே சொல்லி இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஜனங்கள் விக்கிரக ஆராதனைக்குள் போகிறது ஒரு பயங்கரமான பாவம் இதற்காக அவர்கள் பாவ நிவர்த்தி அவர்களுக்கு செய்தாக வேண்டும் ஹலிலூயா அடிக்கடி இசரவேலர்கள் இந்த ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை அவருடைய மகிமையின் மேகத்தை நேராய் கண்ட பொழுது கூட நேரடியாய் தேவன் மோசை மூலம் அவர்களோடு பேசி ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் வழிநடத்தி கொண்டிருந்த நாட்களில் கூட அடிக்கடி விக்கிரகத்தை ஆராதித்து இதுதான் தெய்வம் இதுதான் தெய்வம்னு சொன்னாங்க எப்படித்தான் அவர்களுக்கு அந்த அறிவு வந்ததோ அந்த தன்மை வந்ததோ தெரியவில்லை இதான் வழிவி போகிற இருதயம் உள்ள மனுஷன் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கவனிப்போம் ஒருவேளை அப்படி ஒரு சொரூபத்தை செய்து வைத்து நாம் வழிபடவில்லை ஆனால் நம்முடைய உள்ளங்களிலே நரகலான விக்கிரகங்கள் இன்றைக்கு இருக்கின்றனவா உள்ளத்திலே கர்த்தரை நேசிப்பதை பார்க்கலும் அதிகமாக பிள்ளைகளை நேசித்தால் அதுவே ஒரு விக்கிரகமாய் மாறுகின்றது பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் வைக்கப்பட வேண்டிய ஸ்தானத்தில் வைக்கப்பட்டு நேசிக்கப்பட வேண்டும் கர்த்தருடைய ஸ்தானத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க கூடாது கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டியதை பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடாது கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை பிள்ளைகளிடத்திலே வீணடித்துக் கொண்டிருக்க கூடாது பிள்ளைகள் அன்புக்குரியவர்கள் பாசத்துக்குரியவர்கள் கவனமாய் வளர்த்து ஆளாக்கி மேன்மையாக கொண்டு வர வேண்டியவர்கள் ஆனால் பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்க கூடாது இதிலே பெற்றோர் கவனமா இருக்க வேண்டும் புருஷன் மனைவி யாரா இருக்கட்டும் அவர் விக்கிரகமாக உங்கள் உள்ளங்களில் வைக்க கூடாது யாரோ ஒரு விளையாட்டு வீரராக இருக்கலாம் யாரோ ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் மாபெரும் தலைவனாக இருக்கலாம் ஒரு மாபெரும் தேவ கிறிஸ்தவ தலைவர் கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரராக இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் அவர்களை ஒரு ஒரு ஹீரோ போல ஒரு விக்கிரகம் போல நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள வைக்க கூடாது இந்த ஹீரோ வர்ஷிப் என்பது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத எதிரடையான காரியம் அவர் ஒருவரையே புகழ்த்த வேண்டும் அலைலூயா மனுஷர்கள் சில வேளை தேசத்துக்காக நன்றாக பயன்படுகிறார் சிறப்பு வாய்ந்தவர்களா இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களை ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணக்கூடாது ஹீரோ ஷிப்னா என்ன தமிழ்ல அவ்வளவு பெரிய ஒரு கதாநாயகனை போல் ஆக்கி அவ்வளவு தெய்வம் போல் ஆக்கி விடுவார்கள் கடைசியில நம்முடைய தேசத்திலே ஜனங்கள் செய்கிற தவறு அதுதான் அஹ் நடிகர்களை தெய்வங்கள் ஆக்கிறார்கள் அரசியல் தலைவர்களை தெய்வங்களாக மாற்றுகிறார்கள் கிரிக்கெட் கேப்டன்ஸ் தெய்வம் என்றே சொல்லுகிறார்கள் கோயில் வரைக்கும் கட்டுகிறார்கள் இதெல்லாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அஹ் இதெல்லாம் அஹ் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டதான காரியங்கள் எந்த ஒரு மனுஷனையும் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது அந்த விக்கிரகத்தை போல ஆக்கக்கூடாது எனவே அன்பானவர்களே நம்முடைய உள்ளங்களிலே இப்படிப்பட்ட விக்கிரகங்கள் இல்லாமல் பார்க்க வேண்டும் விக்கிரக ஆராதனை தேவன் வருக்கிறார் அதற்கு பாவ நிவர்த்தி தேவை ஒன்று குறைந்தியர் பத்து பத்து வாசிங்க முறையிட்டு கொண்டு முறுமுறுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் பிறகு ஆண்டவர் நிறைய காடைகளை கொடுத்தார் கடைசியிலே காலராவும் வந்தது பின்னாலே எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள் சாப்பிட்ட காடைகள் எல்லாம் வாய் வழியா வயிற்று வழியா புறப்பட்டுருச்சு பயங்கர பரிதாபமாக போய்விட்டது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் இது காரணம் என்ன முறையிடுதல் முறுமுறுத்தல் இது தேவன் வெறுக்கிற ஒரு பாவம் ஜனங்களிடத்திலே தேவனை குறித்த ஒரு முறுமுறுப்பு முறையிடுதல் வரவே கூடாது நம்முடைய தேவனை முதலாவது நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு நல்லவர் அலலூயா அவர் எப்பொழுதும் நமக்கு நல்லவர் நமக்கு ஒருவேளை ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே அந்த தேவனை முறுமுறுக்க கூடாது அவருடைய ஆராதனையை முறுமுறுக்க கூடாது அவருடைய ஊழியக்காரர்களை முறுமுறுக்க கூடாது அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் முறுமுறுக்க கூடாது எப்பொழுதுமே தேவனை குறித்த தெளிவான அறிவு இருக்க வேண்டும் என் தேவன் எப்பொழுதும் எனக்கு நல்லவர் ஹலிலூயா எனக்கு அவர் நல்லது செய்தாலும் ஒருவேளை நான் நினைத்தது நடக்காமல் இருந்தாலும் அதுவும் ஏதோ ஒரு நன்மைக்கு ஏதுவாகத்தான் செய்வார் ஆமேன் விசுவாசிக்கிறீர்களா பிரைஸ் உங்கள் வீடுகளிலே கூடாரங்களிலே முறுமுறுக்காதிருங்கள் உங்கள் தொழில் ஸ்தலங்களிலே முறுமுறுக்காதிருங்கள் உங்கள் சபைகளிலே முறுமுறுக்காதிருங்கள் நாலு பேர் கூடுகிற இடத்திலே முறுமுறுக்காதிருங்கள் முறுமுறுப்பு தேவன் வெறுக்கிற ஒரு பயங்கர கொடிய பாவம் அந்த பாவத்தை பட்டியலிட்டு ஒன்று குறைந்தியர் பத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முறுமுறுத்தவர்கள் சங்காரக்காரனாலே அழிக்கப்பட்டார்கள் அடுத்தது ஆறாம் வசனம் வாசிங்க 
அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவர்களை இச்சிக்காதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களா இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் அதே எண்ணாகமம் பதினொன்று நாலு அவர்கள் இச்சித்தார்கள் இறைச்சிக்காக இச்சித்தார்கள் இச்சித்து அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் எனவே நாமும் பொல்லாங்கான காரியங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டாம் இச்சிக்க வேண்டாம் இறைச்சி சாப்பிடுவது தவறல்ல ஆனால் தேவன் தம்முடைய திட்டத்தின்படி தூதர்களுடைய அப்பத்தையே டெய்லி வானத்திலிருந்து கொடுத்து நடத்தி வரும் நாட்களிலே அந்த தேவன் செய்வது சரியில்லை போல இவர்கள் வித்தியாசமாக இச்சைக்க போனதுதான் இவருடைய தவறாக காணப்பட்டது எனவே இப்படிப்பட்ட இச்சைகள் எந்த விதமான இச்சைகள் வரக்கூடாது போஜனத்தின் மேல் இச்சைகள் பொருட்களின் மேல் இச்சைகள் மனிதர் மேல் மாம்ச இச்சைகள் இப்படிப்பட்டதான பொல்லாத இச்சைகள் எந்த ஒரு இச்சையும் தேவனுக்கு பிரியமானது அல்ல ஏனென்றால் மகிமையான தெய்வம் ஐஸ்வர்ய சம்மனராய தெய்வம் தன் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து நடத்த விரும்புகின்றார் அந்த வேளையிலே வேறு காரியங்களை தேவன் தருகிற மேன்மைகளை விட்டுவிட்டு அங்கும் இங்கும் இச்சித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருந்தால் தேவனுக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது அலை லூயா தேவன் எவ்வளவு மேன்மையான ஆசீர்வாதங்களை தரும் பொழுது அற்பமான காரியங்களுக்காக அழிந்து போகிற சிற்றின்பங்களுக்காக இச்சித்து திரிகிறவர்களை தேவன் தண்டிக்கிறார் அது பாவம் இச்சை என்பது ஒரு பொல்லாத கொடிய பாவமாக இருக்கின்றது எனவே இச்சை என்பது ஜனங்களுடைய ஒரு பயங்கரமான பாவம் அந்த பாவத்திற்கு அவர்கள் இவ்விதமாக அவர்கள் பிராய்ச்சித்தம் பண்ண வேண்டும் மன்னிப்பை பெற வேண்டும் அடுத்தது பாருங்கள் எண்ணாகமம் இருபது இரண்டு சொல்லுகிறது மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடினார்கள் அடுத்தவள் செய்த தப்பிதத்தை பாருங்க தண்ணீர் இல்லை என்று மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடினார்கள் பாருங்க இப்போ நடத்துகிற ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடுகிறார்கள் சரி ஒரு உண்மையான பிரச்சனை தான் முழு சபைக்கும் தண்ணீர் இல்லை தண்ணீர் இல்லாட்டா எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான் அடிப்படை தேவை வனாந்திரத்தில் கிடக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரைக்கும் மோசையா தண்ணீர் கொடுத்தா ஆரோனா தண்ணீர் ஊற்றினான் அந்த தேவன் அல்லவா உனக்கு தண்ணீரையும் ஆகாரத்தையும் ஒழுங்காய் கொடுத்து கொண்டே வருகின்றார் அலை லூயா ஆனா இப்பொழுது தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்ற உடனே அங்கே ஒரு கோஷ்டி போல சேர்ந்து கூட்டம் கூடி மோசைக்கு விரோதமாகவும் ஆரோக்கு விரோதமாகவும் கூட்டம் கூடினார்கள் இது அவர்கள் செய்கிற நாலாவது பாவம் ஐந்தாவது அடுத்த வசனம் எண்ணாகமம் இருபது மூன்று சொல்லுகிறது ஜனங்கள் மோசையோடு வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் வாக்குவாதம் சண்டைக்கு வந்தார்கள் ஏன் தண்ணி கொடுக்கல ஏன் எங்களை நீ எழுத்துலேருந்து கொண்டு வந்த எங்களை சும்மா விட்டுருக்க வேண்டியதானே ஒன்று நாங்கள் அழைச்சோமா ஒன்று நான் எழுத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு போன்னு சொன்னோமா எவ்வளோ பொல்லாத ஜனங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெறும் பொழுது அன்றைக்கு சுமை சுமந்து கஷ்டப்பட்டு ஆளோட்டிகளால் அடிபட்டு வேதனைப்பட்டுட்டு இருந்த பொழுது இந்த விடுதலை ரட்சிப்பு சந்தோஷமா இருந்தது ஓ கத்தர் என்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கினார் என்னை சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கினார் கட்டில் கடையா இருந்த என்னை கர்த்த தூக்கி எடுத்தார் கடன்லே சிக்கி வீட்டு கதவை பூட்டி கொண்டு ஒளித்து ஒளித்து திருந்த என்னை கர்த்த நிலை நிறுத்தினார் எவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா கொஞ்ச காலம் போன உடனே ஏதோ ஒரு காரியம் நினைச்சது நடக்காத உடனே சும்மா இவர் தான் எங்க வீட்டுல வந்து என்னை பெந்தேவசு கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போனார் சும்மா இவர் அந்த கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்டு போனார் ஏதோ பேசுவார்கள் தேவையில்லாம சண்டைக்கு போவார்கள் வாக்குவாதம் பண்ணுகிறார் இதே கேஸ் தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மோசையால இங்க எந்த பம்சட்டு வச்சும் தண்ணி அடிக்க முடியாது இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தான் தண்ணீர் கொடுக்கணும் அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தாவே தண்ணீரை தாரும் என்று ஒருமனதோடு கூப்பிடணும் அதை செய்யறதுக்கு பதில் உடனே என்ன செய்கிறாங்க இந்த மோசையோட ஆரோனோட வந்து ஒரே வாக்குவாதம் சண்டை இவன் சொல்லி பார்த்துருப்பாப்பா கர்த்தர் நோக்கி பாருங்கப்பா நாங்களும் கர்த்தர் தான் நோக்கி பார்க்கணும் கர்த்தர் தானே நமக்கு தண்ணீர் தரணும்னு கேட்டா அதுக்கு வாக்குவாதம் வாக்குவாதம் இப்படிப்பட்ட பாவம் ஜனங்கள் செய்தார்கள் அடுத்தது ஆறாவதாக ஒன்று குறந்தியர் பத்து ஒன்பது வாசியங்கள் அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அது போல நாமும் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதிருப்போமாக அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எண்ணாகமம் இருபத்தி ஒன்று ஐந்துல இருக்கிறது அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் என்ன செய்யப்பட்டார்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் எப்படி பரீட்சை பார்த்தாங்க தெரியுமா தேவனுக்கு மோசைக்கு விரோதமாய் பேசி ஏன் எங்களை வனாந்திரத்தில் கொண்டு போடவா வந்தீர் கொண்டு வந்தீர் இந்த அற்பமான உணவு எங்களுக்கு என்னத்துக்குன்னு சொன்னான் தேவதூதர் சாப்பிடுகிற மன்னாவை பரலோகத்திலிருந்து டெய்லி கொடுத்தார் அதை இவன் இப்ப என்ன சொல்றான் சொல்லுங்க அற்பமான உணவு எங்களுக்கு என்னத்துக்கு அப்படி சொல்றான் கொல்லிவாய் சர்ப்பத்தை அனுப்புனார் கடிச்சு கொல்லுன்னு சொல்லி ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் உன்னை நேசித்து உன்னை வழிநடத்தி வரும் பொழுது நீ என்னுடைய பரலோக போஜனத்தை அற்பமான உணவுன்னு சொல்ற அதனாலதான் நமக்கு இன்றை கிடைக்கிற பரலோக போஜனம் வசனம் 
வசனத்தின் அடிப்படையிலான பிரசங்கங்கள் வேத பாடங்கள் இதை யார் அற்பமான உணவுன்னு மனசுல நினைக்கிறீங்களோ அற்பமான இதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இதை விட நியூஸ் பேப்பர் பெஸ்டா தெரியுது டிவி செய்திகளும் டிவி நிகழ்ச்சிகளும் பெஸ்டா தெரியுது இது இப்ப என்னாச்சு கத்துடைய வசனமும் வசனத்தில் வந்து பிரசங்கம் எல்லாம் இப்ப என்னதா இருக்குது சொல்லுங்க ஆ ரொம்ப கோவப்படுவார் கர்த்தர் என் வார்த்தைக்கு மதிப்பில்லை நீ உலகத்தில் உள்ள மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் படித்து கொண்டிருக்கிறாய் அவைகளையே பேசி கொண்டு திரிகிறாய் என்னுடைய ஜீவ வார்த்தை பரலோகம் மன்னாவை அற்பமான உணவு என்று அப்படி ஒருவேளை அந்த வார்த்தையை சொல்லாட்டாலும் அது மாதிரி நடக்கிறார்கள் சிலர் பைபிள் ஸ்டடிக்கு வாங்க என்ன பைபிள் ஸ்டடி எப்படி என்ன பைபிள் ஸ்டடி என்ன பைபிள் ஸ்டடி யோசேப்பு கனிதரும் செடி என்கிற பைபிள் ஸ்டடி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலருக்கெல்லாம் சும்மா இப்படி அசால்ட்டா போச்சு தேவனுடைய வார்த்தையை கனம் பண்ணா விட்டா தேவன் நம்ம கனம் பண்ண முடியாது தேவனுடைய வார்த்தையை கனம் பண்ணணும் வீட்டுல வேதத்தை எடுத்து நல்லா வாசிக்கணும் தேவனுடைய பரலோகம் அண்ணா ஹல லூயா தினமும் காலையில ஜோம் பண்ணிட்டு பைபிள் திறந்து வாசித்து இந்த பரலோகம் அண்ணாவை பெற்றுட்டு தான் வெளியே வரணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுல எல்லாம் குறை வைக்க கூடாது அதை கனம் பண்ணணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சபையிலே கொடுக்கப்படுற பிரசனத்தை கவனம் செலுத்தி கேட்கணும் அவைகளை மனதில் பதிக்கணும் அதன்படி நம்ம வாழணும் அன்றுவரே உங்க வார்த்தை உங்க வார்த்தை என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை கனம் பண்ணுவோம் சொன்னா அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் இந்த ஜனங்கள் அது அற்பமான உணவுன்னு பேசினாங்க ஆண்டு ஒரு கோபம் வந்தது கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தை விட்டாரு நிறைய பேர் செத்து போனாங்க இந்த ஜனங்கள் இவ்விதமாக கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்தார் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்ததுனால அவர்கள் செத்து போனார்கள் கடைசியாக ஏழாவது ஒன்று குறந்தியர் பத்து எட்டு வாசிங்க அவர்களில் சிலர் வேசித்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் அதுபோல நாமும் வேசித்தனம் பண்ணாதிருப்போமாக வேசித்தனம் என்னாகமம் இருபத்தி ஐந்து ஒன்றிலே இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோபாபின் குமாரத்திகளோடு இஸ்ரவேலர் வேசித்தனம் பண்ணினார்கள் பிளையாம் செய்த வஞ்சகத்தினாலே வஞ்சக ஆலோசனையினாலே பாலாக் என்கிற மோவாபின் ராஜா தன்னுடைய பெண்களை எல்லாம் இவர்கள் முன்னாலே நடனமாட விட்டான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்கள் எல்லாரையும் அடித்து அநேகர் அந்த வாதையினால் செத்து போனார்கள் இப்படிப்பட்ட வேசித்தனம் யாருக்குள்ளும் இருக்க கூடாது ஜனங்களுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட பாவம் தேவன் வெறுக்கின்றார் எந்த இடத்திலும் சரி இப்படிப்பட்ட தவறான உறவுகள் அதற்குரிய அந்த சூழ்நிலைக்கு நேராய் போகவே கூடாது அப்படிப்பட்ட நபர்களோடு பழகவே கூடாது ஒரு நபர் தனிப்பட்ட முறையில் பேசும் பொழுது அவருடைய செய்கைகள் வித்தியாசம் அவருடைய பேச்சு தோன் வித்தியாசப்படுது அவருடைய வார்த்தைகள் வித்தியாசப்படுதுன்னா ஞானத்துடன் அந்த நபரை உடனே கட் பண்ண வேண்டும் இந்த ஆள் கூட்டத்தில் வரும் பொழுது டீசெண்டா பேசுகிறான் தனியாய் இருவருமாய் பேசும் பொழுது அவன் பேச்சு ரூட்டு மாறுகிறது அவன் பேச்சு தோணு மாறுது அவனுடைய பேச்சுகள் தேவையில்லாத காரியங்களை அவன் கேட்கிறான் அல்லது அவள் பேசுகிறாள் என்று சொன்னால் அந்த நபரை கட் பண்ணணும் அதை விட்டு வளர்த்துனா பெரிய ஆபத்திலே சிக்குவீர்கள் அந்த ஆபத்துக்கு அந்த பாவத்துக்கு பயங்கரமான தேவ தண்டனை இருக்கின்றது எனவே யாரோ வாலிபர்களோ பெரியவர்களோ நம்முடைய குடும்பங்களிலே பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் வீடுகளிலும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் வேலை ஸ்தலங்களிலும் எங்கும் கர்த்தருக்கு பயந்து நாம் வாழ வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கின்றது ஹலே லூயா வேலை நிமித்தமாக ஊழியங்கள் நிமித்தமாக பல்வேறு சூழ்நிலை நிமித்தமாக பலரோடு பழகுகின்றோம் ஆனால் யோசிப்பை போல தேவனுக்கு பிரியமாக தேவனுக்கு முன்பான ஒரு பயபக்தியோடு கூட நாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் சிந்தனையில் விழுகின்ற மோசமான இச்சையின் எண்ணங்கள் தான் அவைகள் வேஸ்தனத்துக்கும் விபச்சாரத்துக்கும் நேராய் மக்களை வழிநடத்தி செல்லுகின்றது அதற்கு நேராய் ஒருவன் போக ஆரம்பித்தால் அவன் அப்படியே கண்ணியில் சிக்கினவனை போல இழுபட்டு போவான் அதுக்கு பிறகு அவன் தப்பி வருவது கஷ்டம் ஒரு சருக்கிலே கொண்டு காலை வைத்தா பிறகு அதை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதனால் அந்த சருக்கிலே காலே வைக்காதபடி அந்த சருக்குக்கு பக்கத்திலே போகாதபடி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறவன் தான் உத்தமன் அலை லூயா அதனால் தான் பாவம் அந்த பாவம் வந்த பொழுது போத்திபார் வீட்டிலே போத்திபார் மனைவி மூலமாக அந்த பாவம் வந்த பொழுது யோசிப்பு ஓடினான் அலை லூயா இந்த பாவத்தை எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்க முடியாது இந்த பாவத்தோடு பிடித்து மல்லு கட்டி நிற்க முடியாது இந்த பாவத்திற்கு ஓடித்தான் தப்பு வைக்கப்பட முடியும் அலை லூயா எனவே அப்படிப்பட்ட இடங்களை விட்டு ஒதுங்குங்கள் அப்படிப்பட்ட நபர்களோடு உள்ள தொடர்புகளை உடனடியாக கட் பண்ணுங்கள் இவைகள் மிக முக்கியமான காரியங்கள் இன்றைக்கு அநேகர் இப்படித்தான் வயப்பட்டு போகின்றார்கள் எனவே அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமக்குள் இராதபடிக்கு நம்மை காத்துக் கொள்வோம் ஜனத்தின் பாவம் விக்கிரக ஆராதனை முறு முறுப்பு இச்சை வாக்குவாதங்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடுகிறது 
கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்ப்பது வேசித்தனம் பண்ணுவது இவைகள் எல்லாம் ரொம்ப கொடிய குற்றங்களாக எழுதி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இப்படி அடிக்கடி தவறுகள் நடக்கும் பொழுது வருடத்திற்கு ஒரு முறை எல்லாருக்குமாக சேர்த்து சிறப்பு பிராய சித்தம் அல்லா நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புதிய பாட்டு காலத்திலே இந்த ஒழுங்குகள் எல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை நமக்காக நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறித்தார் எல்லா பலியும் அதிலே முடிந்து போய்விட்டது ஆசாரியனுக்குள்ள பலியும் அங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஜனத்துக்குள்ள பலியும் முடிஞ்சிருச்சு சபைக்காக பஸ்த ஸ்தலத்துக்காக எல்லாத்துக்கும் அவர் பரிசுத்தம் பண்ணிட்டார் ஹலை லூயா இப்போ அவரிடத்தில் நாம் பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் போதும் நாம் பரிசுத்தம் அடைவோம் தொடர்ந்து பாவ மன்னிப்பை பெற்று பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆனாலும் நாமும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கொண்டு ஏதோ ஜஸ்ட் வந்தேன் சொன்னேன் போனேன் என்கிற நிலையில் ஓடக்கூடாது அதனால தான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு மாதம் ஆகிலும் கொஞ்சம் தரித்திருந்து ஜபிப்போம் என்று பரிசுத்த உபாச நாட்கள் சபைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவைகளை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் பயன்படுத்த வேண்டும் தினந்தோறும் ஆண்டோடத்தில் பாவரிக்க செய்கிறோம் நம் திருந்துகிறோம் சரி பண்றோம் போகிறோம் ஓகே ரைட் ஆனால் வருடத்துக்கு ஒரு முறை இப்படிப்பட்ட சிறப்பு ஜபங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு சில நாட்கள் உபவாசத்தில் இருக்கும்படி குடும்பமாக வந்து ஒரு சில மணி நேரங்கள் இருக்கும்படி நம்மை உயித்து ஆராய்ந்து பார்க்கும்படி இந்த பைபிள் ஸ்டடிகள்லாம் நடக்கும் பொழுது அவைகள் சொல்லப்படுவதை வைத்து அதை குறித்து எடுத்து அந்த வார்த்தைகள் எது எனக்கு ஆண்டோருக்கு போனா தப்பா இருக்குது அதனாலதான் என் வாழ்க்கையில கட்டு இருக்கிறது அதை ஆராய்ந்து பார்த்து அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படும் என்றால் அந்த பாவங்கள் இருந்து விடுதலை வரும் என்றால் ரொம்ப வெற்றி உங்களுக்கு உண்டாகும் ஹலலூயா எனவே எல்லாரும் இந்த ஜப நாட்களை நமக்கு ஒரு யாம்கை போர் பண்டிகை போல நடத்தப்பட அந்த பாவ நிவர்த்தி பண்டிகை இந்த ஜப நாட்களை கட்டாயம் நாம் பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அல்லூயா ஹலிலூயா அன்பானவர்களே அடுத்தது நாலாவதாக பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்காக பாவ நிவர்த்தி பதினாறு பதினாறு ஏற்கனவே வாசித்தம் இஸ்ரவேல் புத்தருடைய தீட்டுகள் நிமித்தம் பரிசுத்தலம் எப்படி அதுக்கு ஏன் பிராயச்சித்தம் பண்ணணும்னா அது பாவம் செய்யாது இஸ்ரவேல் புத்தருடைய தீட்டுகள் நிமித்தம் அவர்களுடைய சகல பாவங்களினாலும் உண்டான அவர்களுடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு என்ன செய் பிராயச்சித்தம் பண்ணு அலையிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப நான்காவதாக நாம் பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு பிராயச்சித்தம் இங்கேயும் நாம் பார்க்கிறோம் சில தவறுகள் பர்ஸ்ட் ஸ்தலத்தில் நடக்கிற சில தவறுகள் லேவிய ராகமும் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே நாதாபும் அபியுவும் அந்நி அக்கினியை பர்ஸ்ட் ஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் அதான் முதல்ல நடந்த ஒரு பெரிய தவறு ஆரோனும் அவன் புத்திரரும் ஏழு எட்டு நாட்கள் மொத்தம் பிரதிஷ்டை அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பலி செலுத்தி சுத்திகரிப்பு முறைகள் செய்து ஏழு நாட்கள் செய்து அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா எட்டாவது நாளும் மோசை அவர்களை சுத்திகரித்து எல்லாம் முடித்த அந்த நாளிலே திடீரென்று இவன் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவன் அந்நிய அக்னியை கொண்டு உள்ள வந்துட்டான் உடனே கர்த்தர் என்ன செய்து விட்டார் அடித்து விட்டார் ரொம்ப பயங்கரமான சம்பவம் அப்போ பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே அந்நிய அக்னி உள்ள வரக்கூடாது அது பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ரொம்ப இடைஞ்சலான காரியம் தேவனுக்கு எதிரடையான காரியம் தேவன் அடிப்பார் தண்டிப்பார் பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய நம்முடைய அனுபவத்திலே நான் இந்த மேடையை சொல்லட்டுமே மேடையிலே நடக்கிற தேவனுடைய ஊழியங்கள் அல்லவா அது முக்கியம் அல்லவா அங்கிருந்தா நம்ம வழி நடத்துகிறோம் ஒரு பஸ்து ஸ்தலம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அர்த்தத்திலே இதை நான் சொல்ல வரும்பேன் அடுத்தது ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே அதே ஆலயத்துக்கு சபைக்கு சொல்லுவோம் இதை வந்து பஸ்து ஸ்தலம் சொல்லும் பொழுது அதிலே உள்ள ஒரு உட்பகுதி சொல்லும் பொழுது இந்த மேடை ஆசாரியர்கள் ஊழியம் செய்கின்ற தேவ ஊழியர்கள் ஊழியம் செய்கின்ற இடம் இருக்கிறது அது பஸ்தமாக காக்கப்படணும் அங்கே அந்நி அக்னி என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது அப்ப புதிய பாட்டிலே நாம் எப்படி கவனமா இருக்கணும் ஊழியர்கள் இது தேவனுடைய மேடை இது தேவனுடைய மைக்கு தேவனுடைய பிரசங்க பீடம் தேவனுடைய சர்ச்சுடைய காரியங்கள் ஆகவே என் சொந்த காரியங்களை கொண்டு வந்து அங்கே செயல்படுத்த நான் முற்படக்கூடாது ஹலலூயா என் சொந்த இஷ்டத்துக்கு ஜனங்களுக்கு பேசவும் ஜனங்களை வழி நடத்தவும் நான் முற்படக்கூடாது நான் ஆண்டவ பாதத்துல உட்கார்ந்து அப்பா உங்க ஜனம் அவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் எப்படி நடத்தணும் என்ன செய்யணும் என்று கேட்டு நான் அதை செய்யணும் அது தேவ அக்கினி வெளிப்படுகிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அலலூயா இல்லாவிட்டால் சொந்த முயற்சி சொந்த அறிவு சொந்த மாம்ச பலன் இவைகளில் நின்று காரியங்களை நடத்தும் பொழுது அங்கே அது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் பரிசு ஸ்தலத்துக்கு அடாத காரியம் அப்பொழுதுதான் ஆசாரியர்களுக்கு அடிகள் வருகிறது ஊழியர்களுக்கு பாதிப்புகள் வருகின்றது இன்னும் ஒண்ணு பாருங்க அந்த அதிகாரத்துல கொஞ்சம் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த பத்தாம் அதிகாரத்துல ஒன்னா வசனம் சொல்லுது அந்நிய அக்னியை கொண்டு வந்தனால அடிச்சுட்டாரு 
அடுத்து என்ன நடந்தது தெரியுமா ரெண்டு பிள்ளைகளை இழந்து பிரதான ஆசாரியன் அன்றைக்கு எப்படி அவன் மனநிலை இருந்திருக்கும் நாலு பிள்ளைகள் நாலு ஆண்மக்கள்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பாட்ல அவுட்டு சர்ச்சுக்கு உள்ள அவுட்டு எவ்வளவு பயங்கரம் பாத்துக்குங்க அப்போ மோசை வந்து அப்பதான் பிரமாணங்களை டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஏன்னா தேவனுக்கு பயந்து அவன் வந்து கரெக்டா காரியங்களை சொல்லி இப்படி இப்படி செய் இப்படி இப்படி செய் என்று ஆரோனுக்கு சொல்லிட்டே வர்றாம் பாருங்க அப்ப மூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது மோசை ஆரோனை நோக்கி என்னிடத்தில் சேருகிறவர்களால் நான் பரிசுத்தம் பண்ணப்பட்டு சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக நான் மகிமைப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னது இதுதான் என்றான் ரெண்டு பேர் செத்த உடனே மோசே விளக்கத்தை கொடுக்கற அவர் தலைவர் அல்லவா அவர் சொல்ல வேண்டிய நியாயத்தை சொல்லி கொடுக்கணும் இல்ல ஆரோன் அண்ணே ஏன் உனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் செத்து போச்சு தெரியுமா இதுதான் கத்தர் சொன்னது சும்மா என் இஷ்டம் போல என் இடத்துல சேரக்கூடாது என்னிடத்தில் சேருகிறவர்களால் நான் பரிசுத்தம் பண்ணப்படணும் சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக மகிமைப்படணும் அது நடக்கல அதுக்கு எதிரடையா நடந்தனால கத்தர் செய்துட்டாருன்னு சொன்னான் அந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதி என்ன சொல்லுது கவனிங்க ஆரோன் பேசாமல் இருந்தா அவனுடைய துக்கம் அவனுடைய வேதனை அண்ணன் சுட்டி கா தம்பி சுட்டி காட்டான் தம்பி தம்பியுடைய வேலையை கரெக்டா செஞ்சிட்டார் தலைவர் எப்பவுமே சுட்டி காட்டுவார் அதனால இப்ப சிலர்னா என்ன சொல்லுவார்கள் உடனே இந்த நேரத்துல வந்து தலைவர் இத பேசினாரா உடனே பெரிய பிரச்சனையை அங்க வளர்ப்பார்கள் பிரச்சனையை உருவாக்குவார்கள் ஆனா மோசை கத்திற்கு முன்பா கரெக்டா இருந்து நடந்தது பயங்கரமான சம்பவம் யாருக்கும் சகிக்க முடியாத சம்பவம் ஆனா சொல்லிட்டான் அண்ணே அண்ணன் தானே மூணு வயசு மூத்தம் அந்த அணைவேன் ஆஹ் அரோன் அண்ணே இது உங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒரேடியா இறந்தது இப்ப நீ தேவன பரிசுத்தம் அந்த பிள்ளைகள் தேவன பரிசுத்தம் பண்ணல அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஒரு சம்பவம் நடந்தது அங்க ஒரு பிரமாணம் உண்டு கவனிங்க இந்த பாவ நிவாரண பலின்னு ஒண்ணு உண்டு இதுல இந்த பாவ நிவாரண பலி ஒண்ணு தகன பலி என்னொன்னு சொன்னேன் இன்னும் நிறைய பலி உண்டு இதுல இந்த பாவ நிவாரண பலி வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா ரத்தத்தை முதல்ல இந்த இத கழுத்த முறிச்சு ரத்தத்தை ஊற்றி விட்டு நான் சொன்ன முறைப்படி கொழுப்ப தகனிக்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த இது என்ன தோல் மாம்சம் சாணி எல்லாம் பாளையத்து போகும்போது சுட்டரிக்கணும் அப்புறம் அந்த இறைச்சியில் ஆண்டோர் சொல்லியிருப்பார் இந்த இந்த பாகம்லாம் ஆரோம் பர்ஸ்ட ஸ்தலத்தில் வச்சு புசிக்கணும் புசிச்சா தான் அந்த ஜனங்களுக்கு அது பிரயோஜனம் உண்டாகும் அப்படி செய்துட்டு போகணும்னு சொல்லியிருப்பார் இந்த இன்னும் ஒன்று உண்டு இந்த எந்த எந்த மிருகத்துடைய ரத்தம் உள்ள கொண்டு போக படுதோ அதை இவன் புசிக்கணும் அதோடைய மாம்சத்தை புசிக்கணும் அதுதான் பிரமாணம் மற்றது எல்லாம் உள்ள கொண்டு போகப்படாது ரத்தம் இங்கேயே தகனபலியாக்கப்படும் எரித்த தகனபலி அதெல்லாம் இவன் புசிக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் ரெண்டு பிரமாணம் உண்டு ஆனா அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுல இவன் பிரமாணத்துல தவறிட்டான் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுது பாவ நிவாரண பலியாக செலுத்தப்பட்ட வெள்ளாட்டு கடாவை மோசை தேடி பார்த்தான் மோசை சும்மா இருக்குல்ல அங்க நடக்கிறது எல்லாம் இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு தலைவர் பின்னால போய் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு அதை போய் தேடி பார்க்கறான் ஒவ்வொரு அந்த ஆட்டுக்கு இதற்கெல்லாம் தேடி பார்த்து அது தகனிக்கப்பட்டுச்சு எரிச்சுட்டான் போட்டு சாப்பிட வேண்டியதை என்ன பண்ணிட்டான் இது பாவ நிவாரண பலிய வந்து மற்ற சர்வாங்க தானிய போல பலிய போல என்ன பண்ணி போட்டான் பொசுக்கிட்டான் அத பார்த்த உடனே மீதியா இருந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் ரெண்டு செத்து போச்சு ரெண்டு பிள்ளைகள் மேல் ஆரோனின் குமாரர் மேல் மோசை கோபம் கொண்டான் இங்க ஒரு சாவு நடந்திருக்கு மோசை எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறாருன்னு நீங்க கவனிச்சுக்கீங்க ஏன்னா அவன் மனுஷனை பார்க்கிலும் அவனுக்கும் பிள்ளைகள் தானே அவனுடைய அண்ணன் பிள்ளைகள் தானே இருந்தாலும் அவன் கர்த்தரை பரிசுத்தப்படுத்தணும் என்கிறதுலேயே அவன் கவனமா இருக்கிறான் அடுத்தது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் திரும்ப பதினெட்டாம் வசனம் அதன் ரத்தம் பரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டு வரப்படவில்லையே நான் கட்டளையிட்டபடி நீங்கள் அதை பரிசு ஸ்தலத்தில் புசிக்க வேண்டியதாய் இருந்தது என்று மிக கடினமா பேசுறான் அதுக்கு கடைசியில் ஆரோன் ஒரு பதில் சொன்னார் பத்தொன்பதாம் வசனம் அவர்கள் தங்கள் பாப நிவாரண பலியையும் தங்கள் சர்வாங்க தகன பலியையும் கத்துடைய சன்னிதியில் செலுத்தின இன்றுதானே எனக்கு இப்படி நேரிட்டதே பாவரி வாரண பலியை இன்று நான் புசித்தேன் ஆனால் அது கர்த்தரின் பார்வைக்கு நன்றா இருக்குமோ என்றான் அடுத்த வசனம் பாருங்க இருபதாம் வசனம் மோசி அதை கேட்ட போது அமைதலா இருந்தான் அண்ணன் தம்பிக்கு நடக்கிற சம்பவத்தை பாருங்க பரிசுத்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளே பயங்கரமான வேதனை ரெண்டு பிள்ளைகளை ஆண் மக்களை இழந்து துடியாய் ரெண்டு பேருடைய உள்ளங்களும் துடித்து கொண்டு நிற்கிறது மோசையும் பாரம் இல்லாதவன் அல்ல புரிந்து கொள்ளாதவன் அல்ல அன்பில்லாதவன் அல்ல அவனுடைய உள்ளமும் துடித்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் கத்துடைய பிரமாணம் பரிசுத்த ஸ்தலம் எங்கே நிற்கிறோம் அவருடைய பிரமாணத்தை சரியா செய்யிட்டு அடுத்த அடி விழுந்துருமே இப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நிற்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் அங்க வச்சு வாக்குவாதம் சண்டை ஒன்னும் பண்ணல இவன்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ஊழியம் மகா பயங்கரமான ஊழியம் ஹலலூயா இன்றைக்கு ஒருவேளை புதிய ஏற்பாட்டில் எல்லாம் ஈஸியாக காணப்படுகிறது என்று சொல்லி நாமும் நம்முடைய ஸ்டேஜுகளை ஈஸியாக மாற்றக்கூடாது நம்முடைய பிரசங்க பீடங்களை எளிதாக என்று சொல்லி நாம் நினைக்க கூடாது அன்றைக்கு அவ்வளவு மகிமையான ஊழியம் நடந்தது அதை விட மகிமையான ஊழியமாக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம் அப்ப எவ்வளவு பயபக்தியாக இருக்க வேண்டும் நாம் கர்த்தரை கனம் பண்ணினால் கர்த்தரும் நம்மை கனம் பண்ணுவார் ஹலிலூயா நம்முடைய பிரசங்க மேடைகளை நம்முடைய பிரசங்க நேரங்களை நம்முடைய ஆராதனை வேலைகளை நம்முடைய ஜப கூட்டங்களை எல்லாம் மேடையிலிருந்து செய்யப்பட வேண்டிய காரியங்கள் ஒழுங்காக நேர்த்தியாய் தெய்வ பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு அதுக்குரிய ஆயத்தத்தோடு பரிசுத்தத்தோடு செய்யப்படும் என்றால் கர்த்தரும் அதற்குரிய கனத்து அவர் மகிமைப்பட்டு அவர் கிரியை செய்வார் அலிலூயா ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே முதலாவதாக அந்நியாக்கினிய கொண்டு வந்துட்டாக இரண்டாவதாக என்ன நடந்து புசிக்க வேண்டியதை தகனிச்சிட்டாங்க அந்த தப்பு ஆனா அந்த தப்புக்கு தேவன் கிருபையை அடிக்கல ஆனால் அதை உணர்த்தி இருக்கிறார் மோசை மூலமாக அப்போ டூ அக்கார்டிங் டு காட்ஸ் கமேண்ட் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி செய்யுங்க உங்க மனம் போல ஊழியம் செய்யக்கூடாது தேவன் பைபிள் எழுதியிருக்கிற வசனத்தின் ஒழுங்குல தான் பரிசு ஸ்தலத்து ஊழியம் நடக்க வேண்டும் டூ நாட் வேஸ்ட் ஆஃபரிங்ஸ் காணிக்கைகளை வீணடிக்க கூடாது நீ புசிக்க வேண்டியதை நீ எரிச்சிட்ட அது தவறு புசிக்க வேண்டியது புசிக்கப்படணும் அதனால் ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் ஊழியர் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ஊழியர் மிஷன் வீடுகளிலே ஊழியர் தங்கும் வீடுகளிலே வருகின்ற பொருள் காணிக்கைகள் வீணடிக்கப்படவே கூடாது ஊழியர்கள் புசிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்க வேண்டிய இல்லாத ஊழியர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் ஏதோ சிம்பிள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பிரமாணத்திலே உள்ள விஷயங்கள் தேவன் எந்த பலியை புசிக்க சொல்றாரோ அந்த பலியை நீ புசி புசித்தால் தான் அது ஜனங்களுக்கு நன்மையாக பலிக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் புசிக்காமல் என்ன செய்யக்கூடாது அது வீணடிக்கப்படக்கூடாது அடுத்தது டு நாட் மிஸ் யூஸ் ஆஃபரிங்ஸ் தேவனுடைய காணிக்கைகளை பொருளானாலும் பணமானாலும் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது எதற்காக தேவன் அதை நியமித்திருக்கிறார் எதற்காக அதை ஜனங்களிடத்திலே கேட்டு வாங்கியிருக்கிறோம் அதற்காகவே நாம் அதை செலுத்த வேண்டும் அது மிக முக்கிய காரியம் மாற்றி மாற்றி நாம் செய்யக்கூடாது இனி லேவியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுத்திகரிக்கப்படாதவர்கள் பர்ஸ்தலத்தில் வந்தால் பர்ஸ்தலத்துக்கு தீட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே சுத்திகரிக்கப்படாமல் யாரும் பர்ஸ்தலத்தில் வரக்கூடாது லேவியர் பனிரெண்டு அதிகாரம் முழுவதும் பிள்ளை பெயரை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது அந்த காலத்திலே பிள்ளை பெயர் நடந்தால் ஆண் பிள்ளையை பெற்றால் ஏழு நாட்கள் அவள் தீட்டாக இருக்க வேண்டும் தாய் அடுத்த முப்பத்தி மூன்று நாட்கள் அவள் தன்னை சுத்திகரிக்கணும் நாற்பதாவது நாள் தான் ஆலயத்தில் வந்து அந்த பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டிய பலிகளை செலுத்த வேண்டும் அப்படித்தான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாற்பதாவது நாளில் வந்து எர்சலேம் தேவாலயத்திலே அவர்கள் பலிகளை செலுத்தினார்கள் பெண் பிள்ளை பிறந்தால் பதினான்கு நாள் அவள் தீட்டாக கருதப்படுவாள் அடுத்த அறுபத்தாறு நாட்கள் அவள் சுத்திகரிக்க வேண்டும் எண்பதாவது நாளில் தான் அந்த பெண் பிள்ளைக்கான பலிமுறைமைகள் செலுத்தப்பட வேண்டும் இதற்கிடையில் எட்டாம் நாளில் ஆண் பிள்ளை விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் இது குழந்தை பிறப்பு கடுத்த அவர்களுக்கான ஒழுங்குகள் ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் சரீர சுத்திகரிப்பு தான் ஆனால் இங்கே புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்பொழுது அது கிடையாது சரீர சுத்திகரிப்பு அது நம்ம நாம் எல்லாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டியதான் அதே வேளையில இங்கே உள்ளான சுத்திகரிப்பை குறித்து தான் தேவன் புதிய ஏற்பாட்டிலே பேசுகின்றார் அலை லூயா அப்ப தன்னுடைய ஜீவியத்தை சுத்திகரிக்காத ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் உள்ள உள்ள உள்ளம் உள்ளத்தில் உள்ள காரியங்களை தேவசமத்தில் ஜெபித்து சுத்திகரிக்கப்பட்டுத்தான் மேடையில் வந்து மைக்கை பிடிக்க வேண்டும் அலையிலூயா இது ரொம்ப முக்கியம் சும்மா அசதியாக என்னதோ செஞ்சுட்டு என்னதோ பேசிட்டு என்னதோ நடப்பிச்சுட்டு வந்து இங்கே நின்றால் சில வேளை தேவனுடைய கோபம் பற்றி எரிந்து எரிந்தாலும் எரிந்துவிடும் கிருபை உள்ள தேவன் புதிய ஏற்பாட்டில் கொஞ்சம் நீண்ட கயிறில் விடுகிறார் ஆனால் நீண்ட கயிறை நம்பி வாழ முடியாது திடீர்னு பிடிச்சாருன்னா பிடிச்சது தான் அலை லூயா எனவே எப்பொழுதும் பயபக்தியோடு கூட நம் ஆயத்தத்தோடு சுத்திகரிப்போடு வர வேண்டியது அவசியம் அடுத்தது லேவியர் இருபத்தி ஒன்று பதினாறு முதல் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் சொல்லி இருக்கிறது அங்கவீனம் உள்ளவன் யாரும் வரக்கூடாது பஸ்ட ஸ்தலத்துக்குள்ள எந்த அங்கவீனம் எல்லாம் நார்மலா இருக்கணும் கூடுதல் குறவு இருந்தா அவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் பிசிக்கலி சரீர பிரகாரமாக அங்கவீனம் உள்ளவர்கள் பர்ஸ்த ஸ்தலத்தில் வந்தா தீட்டு பர்ஸ்த ஸ்தலம் தீட்டு போடும் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி இல்லை ஆண்டவர் கிருபையாக எல்லாரையும் பயன்படுத்துகிறார் ஊழியங்களிலே ஹலே லூயா அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் உள்ளான மனுஷனில் அங்கவீனம் இருக்கிறது அதை தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டும் உள்ளான மனுஷனுக்கு 
கால் முடமா இருக்குது கால் முடமா இருக்குது ஆத்மாக்களை தேடி செல்வதில்லை மனங்கால் போட்டு ஜபிப்பதில்லை இதெல்லாம் என்னது கால் முடம் அதோட மேடையில யாரு நின்னா கஷ்டம்தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கையும் உடமா இருக்குது ஆண்டவர் சமூகத்திலே கையை பயன்படுத்தி கை பரஸ்தமான கையில உயர்த்தி ஜபிங்கள்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ஜபிக்கிறது இல்லை கொடுக்கணும் கை கொடுக்கிற கை அணைக்கிற கை இல்லையா இத்தனையோ நல்ல காரியங்கள் தேவனுடைய ஊழியத்துல செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் செய்யும் அது அங்கவீனம் தானே இப்படிப்பட்ட உள்ளான சில அங்கவீனங்கள் இருக்கின்றன இவைகளோடு நம்ம தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால் கத்தோடைய ஊழியம் பாதிக்கப்படும் ஊழியக்காரனுடைய உள்ளத்திலே வாழ் உள்ளான மனிதனில் எந்த குறைபாடு இருக்கிறதோ அது சபைக்கு ஒரு ஒரு குறைவு தானே அந்த பகுதியிலே சபை வளர முடியாது அது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு ஊழியர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளையும் கவனித்து கவனித்து ஆண்டு சமத்திலே தாழ்த்தி திருந்தி சரிபடுத்தி உள்ளான மனுஷன் ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்ட் குரோத்துல கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு நேரான ஒரு சீரான வளர்ச்சியிலே கடந்து வர வேண்டியது அவசியம் அடுத்தது லேவியர் பத்தொன்பது முப்பது சொல்லுகிறது இது உங்களை குறித்தது இது வரைக்கும் ஊழியரை குறித்து நாலு காரியம் சொன்னேன் ஓய்வு நாட்களை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக இல்லைன்னா அந்த வசனத்துல சொல்லி இருக்க வாசிங்க சீக்கிரம் டைம் போயிடுச்சு என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இருப்பீர்களாக நான் கத்த அப்போ ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இரு பரிசுத்த ஸ்தலம் கரெக்டா ஓய்வு நாள்ல கரெக்டா வராவிட்டா உங்களுக்கு அது நிமித்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு கஷ்டம் வருகின்றது உங்களுக்கும் அது நிமித்தம் கஷ்டம் வருகின்றது அப்ப அன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள் என்பது ஏழாவது நாள் இன்றைக்கு நாம் கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்த முதலாம் நாளிலே தேவனை ஆராதிக்கின்றோம் அப்ப அந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் கர்த்தருக்காக நாம் கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா இந்த ஞாயிறு ஆராதனையை நாம் பரிசுத்தப்படுத்தி அதிலே மிக கவனமாக எல்லாரும் வந்து அமர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் அலை லூயா ரொம்ப முக்கியம் நான் காஷ்மீர் போயிருந்த பொழுது அங்க இஸ்லாமியர்கள் கடைபிடிக்கின்ற ஒரு ஒழுங்கை சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் அவருடைய மசூதிக்கு சென்று எல்லாரும் வழிபட வேண்டும் இருக்கின்றார் மூளைக்கு கொடுக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது சில இடங்களிலே ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது தங்கள் பிள்ளைகளை அப்படிப்பட்ட சில தெய்வங்களுக்காக நேர்ந்து விடுவார்கள் நேர்ந்து விட்டு அந்த தெய்வங்களுக்கு என்று சொல்லி பண்ணுவார்கள் கர்நாடக பகுதியில் கூட எல்லம்மா என்ற ஒரு தெய்வம் இருக்கதாக சொல்லுகிறார்கள் அதுல இந்த இந்த மாதிரி பெண்களை வாலிவ் பெண்களை அந்த தெய்வத்துக்கு என்று தேவ தாசிகளாக அப்படியே விட்டு விடுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது அப்போ இது மாதிரி அந்த காலத்துல மோலேகுக்கு வந்து அஹ் இவர்கள் தீக்கடக்க பண்ணுவார்கள் அப்படி ஒரு பிரதிஷ்ட மாதிரி பண்ணி அதுக்காக கொடுப்பார்கள் அதுல பின்னணியத்துல பார்த்தா ரொம்ப அசுத்தங்கள் அங்க நடக்கிறது இந்த மாதிரி பெண்கள் அந்த தெய்வத்தை கும்பிட வருகிற பக்தர்களுக்கு தங்கள் சரீரங்களையும் பரிசாக அளிக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட பரிதாபமான வேசித்தனங்களும் மோசங்களும் அங்கே அதன் பின்னணியிலே நடைபெற்று வருகின்றன இவைகளை தேவன் வெறுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட காரியங்களினால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கர்த்தர் சொன்னார் நீ யாராயிலும் உன்னுடைய பிள்ளையை மோலைக்கென்று நீ தீக்கடக்க பண்ணினா என்று சொன்னால் என் பர்ஸ்த ஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறாய் அப்ப நம்முடைய பிள்ளைகளை கவனமாய் வைத்திருக்க வேண்டும் தேவனு பிரியமில்லாத காரியங்களுக்கு நேரம் நம்முடைய பிள்ளைகள என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு நாளும் நாம என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது ஸ்கூல்ல என்னென்னமோ செய்யறாக உங்க பிள்ளைகளை குறித்து தயவு செய்து கொஞ்சம் கவனமா இருங்க நான் கொஞ்சம் சொன்னா அதை புரிந்து கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்கிறேன் இந்த இப்ப எல்லாம் ஒரு ஃபேஷன் வெளிநாடுகள்ல பச்சை குத்து நம்முடைய ஊர்ல முன்னால இருந்தது பச்சை குத்து உங்களுக்கு தெரியுமா டேட்டூஸ் சரீரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இந்த ஏதாவது அடையாளம் இல்லை யாருக்கையாவது பேரு ஏதாவது அடிச்சு வைப்பாங்க வாசிங்க லேவியர் பத்தொன்பது இருபத்தெட்டு வாசியங்கள் லேவியர் பத்தொன்பது முழுசும் ஆண்டவர் ஒவ்வொன்னும் சொல்லி இருக்கிறார் நேரம் இல்லை இது ஒன்னா சொல்லுகிறேன் செத்தவனுக்காக உங்கள் சரீரத்தை கீறி கொள்ளாமலும் செத்தவனுக்காக சரீரத்தை கீறி கொள்ளாமலும் அடையாளமான எழுத்துக்களை உங்கள் மேல் குத்தி கொள்ளாமலும் இருப்பீர்களாக மன்னிப்பு கேளுங்கள் அறியாத காலத்தில் செய்ததற்கு கர்த்தர் கட்டாயம் மன்னிப்பு தருவார் ஆனால் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்யாதிருங்க சில வேலை பிள்ளைகளை ஸ்கூல்ல படிக்க விடுறோம் அங்க ஸ்கூல் டே காலேஜ் டே சொல்லிட்டு இந்த பிள்ளைகளை என்னெல்லாம் பண்ணி ஒரு விக்கிரகம் போல ஆக்கி அங்க விடுகிறார்கள் மேடையில ஏன் உங்கள் பிள்ளைகளை விக்கிரகமாக்க நீங்கள் சம்மதிக்கிறீர்கள் சும்மா அங்கெல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு பூசி பிள்ளைகள் இயற்கையான அழக காட்டினாலே நல்லா இருக்குது அதுக்கு இல்லாம 
இந்த மாதிரி பண்றா இப்ப கல்யாண வீடுகள்ல பெந்தகோஸ்துக்காரர்களுக்கு நகை ஒண்ணுதான் இல்ல பாக்கி எதெல்லாம் இருக்க கூடாதோ அதெல்லாம் வருது என்ன பரிதாபமோ தெரியல இந்த கால பெந்தகோஸ்து ரொம்ப சங்கடமாக போய் கொண்டிருக்கு விலையேற பெற்ற வஸ்திரம் வேண்டாம்னா அந்த விலையேற பெற்ற வஸ்திரத்தை தான் மணமகளுக்கு மணமகன் வாங்கிட்டு வர்றான் வெண் வஸ்திரம் கொடுக்கறதுக்கே இன்னைக்கு பலருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காலமாக மாறி வருகின்றது இதுக்கு மேல பியூட்டி பார்லர்ல அனுப்பி பிரைடல் மேக்கப் அந்த பிள்ளைய அவ்வளவு இங்க அவ்வளவு பூசி இங்க இங்க பூசி எங்க எல்லாம் பூசி அது நிக்க முடியாம நடக்க முடியாது ஒரு கல்யாணத்துல இந்த மாதிரி பண்ணி அது இருந்த நிலையை பார்த்து நான் பிரசவம் முடிச்சு ஜோம் பண்ணும்போது தவப்பனாரை தட்டி தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒரு கப்பு தண்ணி கொடுங்க குடிக்கிறதுக்கு கரங்கி விழுந்துரும் போல இருந்தது அது அதை போட்டு அப்படி ஆக்கி வச்சிருக்கு பாருங்க சங்கடம் இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது கத்தோட வேத வசனத்துக்கு நடுங்க வேண்டும் வசனத்தின்படி நடக்கணும் அங்கேதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது அலை லூயா எனவே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தேவன் பிரியம் இல்லாத காரியங்களை செய்யாதீங்க சின்னதுல இருந்தே அதை பழக்காதிருங்கள் டீச்சர்ஸ் சொன்னா கேட்பாங்க எல்லா காரியத்திலையும் பயன்படுத்துங்க ஆனா இந்த மாதிரிப்பட்ட அலங்கோலமான ட்ரெஸ்ஸுகள் போடுறது இந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் சாயங்கள் எல்லாம் பூசுறது என் பிள்ளைக்கு வேண்டாம் நீங்க சொன்ன டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பா கேட்பாங்க அலை லூயா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காரியத்துல பழக்கி பழக்கி விட்டு நாளைக்கு அப்படியே போகிறது இது நம்முடைய தேவனுக்கு விருப்பமான காரியம் அல்ல அதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் ஆடம்பரம் இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்களை தேவன் விரும்புகிறதில்லை எனவே நம்முடைய பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்ட அலங்காரத்துக்கு அடிமைகளாக ஆடம்பரத்துக்கு அடிமைகளாக சிற்றின்பங்களுக்கு அடிமைகளாக வேறொரு காரியத்துக்கு அடிமையாக போகிற வழிக்கு யாரும் விடக்கூடாது ஆரம்பத்தில் அதை சரிபடுத்தினால் தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் கொஞ்சம் பிள்ளை பிள்ளை பிள்ளைன்னு விட்டுட்டு பிறகு போய் பிடிக்க போனோம்னா பிள்ளைக்கும் பெற்றோருக்கும் முறிவு தான் வரும் பிரச்சனை தான் வரும் ஆனால சின்ன வயசுலே அவைகளை நீங்கள் சரிப்படுத்துங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அலை லூயா ஏழாவதாக என்ன நடக்கிறது லேவியர் இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்கள் சொல்லுது பட்டத்து ஆசாரியன் அவன் பிரேதம் கிடக்கும் இடத்தில் போகக்கூடாது பிரேதம் கிடக்கும் இடத்துல போகக்கூடாது ஆசாரியம் அது தேவனுடைய ஒரு பிரமாணம் அவன் தற்செயல அவன் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆள் இறந்துட்டாருன்னா ஆசாரியம் தீட்டு பற்றுவான் அப்புறம் அதுக்கு சுத்திகரிப்பு முறை அவன் பண்ணித்தான் அவன் திரும்ப ஊழியத்துல செயல்பட வேண்டும் அப்ப பாருங்கள் அவன் அவனுடைய அபிஷேக தைலம் என்னும் கிரீடம் அவன் தலையின் மேல் இருக்கிறது அவன் செத்தவர்களுக்காக தன்னை என்ன செய்ய கூடாதான் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது அப்ப இதுல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா ஆண்டவர் இறக்கம் உள்ள தேவன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல ஆனா அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கான சில ஒழுங்குகளை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அலை லூயா புதிய ஏற்பாட்டுல அதை ஆண்டவர் சொல்லவில்லை சரீர பிரகாரமான அந்த காரியங்கள் அப்படியே முறை முறையாக்கவில்லை அங்கே புதிய ஏற்பாட்டிலே உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லூயா எனவே உள்ளத்துக்குள் உள்ளான காரியங்கள் இது எதை காட்டுகிறது மாம்ச உறவுகள் ஒருவர் ஊழியத்திற்கு வரும் பொழுது ஊழியக்காரர்களுக்கு தான் இந்த காரியம் ஊழியத்துக்கு வரும் பொழுது தங்களுடைய இரத்த சம்பந்தமான மாம்ச உறவுகளை ஒரு கேப்ல வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களோடு எப்பொழுதும் ஒட்டி உறவாடி செல்லக்கூடாது அவ்வளவு சொல்லுகிறார் நான் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கவில்லை ஏசு கிறிஸ்து மரியால் ஒரு ஆலோசனை சொன்ன பொழுது தாயை கனம் பண்ணினாலும் அந்த தாய் கர்த்தருக்கும் அவருக்கும் இடையிலே வரக்கூடாது என்பதிலே கவனமாயிருந்து ஸ்திரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று கேட்டார் ஆகவே இந்த விஷயத்தில் கவனமா இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் எனக்கு தாயும் எனக்கு சகோதரர்களும் யார் என் வசனத்தை கேட்டாதபடி செய்கிறவங்க தான் என் சீஷர்கள் தான் பல்லோத்துக்கிற பிதாவின் சித்தம் செய்கிறவங்க தான் என் சகோதர சகோதரிகள் என்று சொன்னார் இதை எல்லா ஊழியர்களும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப கவனமாக நாம் இருக்க வேண்டும் சொந்தக்காரர்களை வெறுங்கள் என்று ஏசு சொல்லவில்லை சொந்தக்காரர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதே வேளையிலே சொந்தக்காரர்களுக்காக தேவனுடைய ஊழியத்தின் எந்த ஒரு காரியத்தையும் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஹலை லூயா இந்த ஒரு பிரதிஷ்டைகள் இல்லாவிட்டால் ஊழியத்திலே பிரகாசிக்க முடியாது இதுக்கு அநேகர் இவ்விதமான காரியங்கள்ல போகிறார்கள் ஆகவே தேவன் பழைய பாட்டை முழுவதும் அழித்து போடவில்லை அதனுடைய தன்மைகள் அதனுடைய உட்கரு அவைகளை நாம் புரிந்து வாழ வேண்டும் என்றுதான் பழைய பாட்டை நமக்கு தந்திருக்கின்றார் அலே லூயா அலே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த பர்ஸ்தலம் தீட்டுப்படக்கூடிய ஏழு காரியங்களை பார்த்தோம் இவைகளை நிமித்தம் பர்ஸ்தலத்துக்கு நாம் பிராச்சுத்தம் பண்ணணும் இனி வேகமாய் போகிறேன் தூப பீடம் ஐந்தாவது யாத்ரா முப்பது ஒன்றாம் வசனம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் ஏற்கனவே வாசித்து விட்டோம் தூபபிடத்துக்கு நான்கு கொம்புகள் உண்டு பொதுவாக தூபபிடத்துல தூபம் தான் போடணும் ஆனா அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த நாளில் மட்டும் அந்த நாலு கொம்புகளிலும் அந்த இரத்தத்தை கொண்டு
ஒரு பரிசுத்தமாகுதல் தேவையாக இருக்கிறது ஹலை லூயா வேகமாய் சொல்லுகிறேன் அதிலையும் ஏழு குற்றங்களை குறைகளை சொல்லுகிறேன் ஒன்று நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு சொல்லுகிறது வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விலக்குறவனுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது அப்ப வேதத்தை கேளாமல் வசனத்தை பிரசங்கத்துக்கு செவி கொடாமல் நீங்கள் தேவனிடத்திலே ஜபித்தீர்களானால் அந்த ஜபம் பரிசுத்தமானது அல்ல தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படாது அருவறுப்பானது என்று சொல்லப்பட்டுக்கு ஜபத்தையே அருவறுப்புன்னு சொல்றார் ஆண்டவர் கவனியுங்கள் வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆகவே எப்பொழுதுமே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கவனம் கொடுங்கள் பிரசங்கங்களுக்கு கவனம் கொடுங்கள் மதிப்பு கொடுங்கள் அந்த வேதத்தை கவனியுங்கள் வேதத்தின்படி வாழுங்கள் அதை எங்கேயோ காத்துல பறக்க விட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் ஆண்டோட்ட ஜபம் ஜபம் மட்டும் நீங்க பண்ணுனீங்கன்னா அந்த ஜபம் அருவறுப்பானது எனவே தூப பீடம் சுத்திகரிக்கப்படணும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை உணர்த்தப்பட்டு நாம் சரிப்படுத்த நம்முடைய ஜப வாழ்க்கையை நாம் சரிப்படுத்த வேண்டும் இரண்டாவது ஏசாயா ஒன்று பதினைந்து சொல்லுகிறது உங்கள் கைகள் இரத்தத்தால் நிறைந்திருக்கிறது நீங்கள் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் நான் கேளேன் கையில ரத்தம் இருந்தால் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் கர்த்தர் கேட்க மாட்டார் ரத்தம் சிந்துகிற கைகள் ஒருவேளை கத்தி எடுத்து குத்தி கொலை செய்து அப்படி ரத்தம் சிந்திருக்க மாட்டார்கள் கோல் சொல்லி கொலை பாதகத்தை உண்டாக்கி இருப்பார்கள் தேவையில்லாம பேசி பிரிவினைகளை உண்டாக்கி இருப்பார்கள் அடிதடிகளை நடத்த இவர்கள் காரணமா இருந்திருப்பார்கள் இப்படி எல்லாம் சில காரியங்கள் நடக்கும் ஆத்துமாக்களை கொல்லுகிறவர்கள் ஆத்துமாக்களை தேவையில்லாத பேசி இடர பண்ணி அப்படியெல்லாம் இடர பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியெல்லாம் செஞ்சுட்டு மிகுதியா ஜோமன்னாலும் அந்த ஜபம் கர்த்தர் கேளேன் என்று சொன்னார் கேட்க மாட்டேன் அப்ப நம்முடைய தூப பீடத்தை சுத்திகரிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாவதாக புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் நாற்பத்தி நாலு வரை சொல்லுகிறது நாங்கள் துரோகம் செய்து கலகம் பண்ணினோம் ஆகவே ஜபம் உட்பிரவேசியாமல் உமை மேகத்தால் மூடிக்கொண்டீர் துரோகம் கலகம் தேவனுக்கு விரோதமான செயல்கள் குடும்பத்திலையும் அப்படிதான் தேவ சித்தம் வந்து இருக்கும் துணிந்து அதுக்கு எதிராய் செயல்படுவார்கள் தேவனுடைய நடத்திப்பு வந்தா இருக்கும் துணிந்து கலகம் பண்ணுவார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்தார்கள் பாருங்கள் கத்த சொன்னார் போய் காணானை சுதந்திரின்னு சொன்னார் போக மாட்டோம் அவன் அழிச்சிருவான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கலகம் பண்ணார்கள் பிறகு ஆண்டவர் சொன்னார் சரி நீ திரும்பி வனாந்திரத்துக்கு நேரம் நட அப்படின்னு சொன்னார் உடனே சொல்ல இல்ல நாங்க போறோம் அடுத்த கலகம் கலகத்துல ரொம்ப ஆபத்தும் அடியும் கொலை அவர்களுக்கு சாவும் தான் நடந்தது தேவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ற தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்படியாம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் பொழுது அது கலகம் கர்த்தர் மேகத்தால மூடி கொண்டு உள்ள இருப்பாராம் ஜபம் அங்க போய் சேரவே சேராதான் எனவே ஜபமாகிய தூப பீடத்தை சரி பண்ணுங்கள் மத்தையும் இருபத்தி மூன்று பதினான்கு சொல்லுகிறது பார்வைக்கு நீண்ட ஜபம் பண்ணி விதவைகளின் வீடுகளை பட்சிக்கிறவர்கள் வெளியே பப்ளிக் பிரேயர் நீண்ட ஜபம் பிரைவேட்ல ஜபமே கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் ஜபிக்க மாட்டார்கள் வீடு வீடாய் போய் அங்க போய் நின்று இலக்கணம் சார்ந்த அரசியல் மேடை பேச்சாளரை தோற்று போகும் அளவுக்கு அலங்காரமான ஜபங்கள் நீண்ட ஜபங்கள் பாரத்தோடு ஜபங்கள் செய்வார்கள் செய்து எதுக்கு விதவைகள் வீடுகளை பட்சிக்கிறார்கள் சில இடத்துல ரொம்ப சங்கடமான காரியங்கள் நடக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எதுக்கு தான் இவர்கள்லாம் வீடுகளில் போய் ஜோமன போறார்களோ தெரியல இப்படி எல்லாம் செய்யறவர்களை குறித்து தான் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் நீ வீடுகளை போய் வீடுகளை பட்சிக்க போகிறாயா வீடுகளை தேவ ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராய் நடத்த போகிறாயா நீ போனால் வீட்டிலே ஒரு விடுதலை வருகிறதா பர்ஸ்தம் உண்டாகிறதா சந்தோஷம் உண்டாகிறதா வளர்ச்சி உண்டாகிறதா அல்லது சீர்கேடுகள் உண்டாகிறதா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பார்வைக்கு நீண்ட ஜபம் உங்கள் தூப விடத்தை செப்பனிடுங்கள் அடுத்தது மார்க்கு பதினொன்று இருபத்தைந்து சொல்லுது பிறருடைய குறைகளை மன்னிக்காமல் ஜபித்தால் ஜபம் கேட்கப்படாது உங்களுக்கு யாரா யாரா ஒருத்தர் பேரில் உங்களுக்கு மனத்தாங்கல் குறை இருக்கிறது என்றால் முதலாவது அதை சரிபடுத்தி விட்டு அப்புறம் வந்து தேவ சமத்துல ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு மற்றவங்க மேல மனத்தாங்கல் பகை விரோதம் கசப்பு வைராக்கியம் இவைகளை வைத்து கொண்டு ஜபிக்கிற ஜபம் மேலே போகாது தேவன் கேட்க மாட்டார் இப்ப நமக்கு புரியுது ஏனுடைய ஜபத்துக்கு கிரியை இல்லை என்று சொல்லி ஆகவே இவைகளை சரிப்படுத்த வேண்டும் தூப பீடத்தை நீங்கள் சரிப்படுத்துங்கள் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினான்கு வரையிலான வசனங்களிலே இரண்டு பேர் ஆலயத்துக்கு ஜபிக்க சென்றார்கள் ஒருவன் பரிசையன் ஒருவன் ஆயக்காரன் பரிசையன் பெருமையான வார்த்தைகளை சொல்லி ஜபித்தான் அவன் சுய நீதியை வெளிப்படுத்தி ஜபித்தான் அவன் நீதிமான் ஆக்கப்படாமல் போன வண்ணமாக திரும்ப வந்தான் அதாவது அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்படவில்லை 
ஆயக்காரன் பாவியாய் என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று தாழ்த்தி ஜோமன்னா அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் திரும்ப வந்தான் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் இன்னைக்கு நம்முடைய ஜபங்கள் எப்படி இருக்கு பெருமை பேசுகிற ஜபங்களா தேவனிடத்திலே பெருமை பேசுற ஆளுன்னா அந்த ஆள் எப்படிப்பட்ட ஆளா இருக்கும் தேவனிடத்துல போய் பெருமை பேச தேவனை பற்றி தெரியாத ஆளு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் தேவனத்தை போய் பெருமை என்ன பெருமை நான் பின்னால நிக்கிறானே ஒருத்தன் அவனை போல கிடையாது நான் யாரு நான் வந்து வாரத்துக்கு மூன்று தடவை உபவாசிக்கிறேன் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசோபாவம் செலுத்துறேன் இவனுடைய சுய நீதி தசோபாவத்துல கரெக்டா இருக்கிறானா உபவாசத்துல கரெக்டா இருக்கிறானா ஆனா உள்ள முழுசும் பெருமை இவன் எங்க போவான் பெருமை உள்ளவனுக்கு தேவனை எழுத்து நிக்கிறார்னு வேதம் சொல்லுகிறது பாத்தீங்களா பெருமை உள்ள ஜபம் தேவனிடத்தில் போகாது கிரியை வராது சுயநீதியை வெளிப்படுத்தி நான் எப்படி ஆக்கும் நல்லவனாக்கும் அதனால எனக்கு தாரும் அப்படி இல்லை ஆண்டவரே உங்க கிருபையினால நான் இருக்கிறேன்ப்பா தாரும் ஆண்டவர் அப்படி கேட்கணும் நம்ம ஆண்டவர் முன்னால தாழ்த்தி நம்முடைய நீதி அல்ல அவருடைய கிருபை அதைத்தான் நாம சொல்லணும் அல்ல இலூயா அதை பலிபடத்தை செப்பனிடுவோம் அடுத்து கடைசியாக ஒன்று பேதுரு மூன்று ஏழு குடும்ப ஜீவிதத்தில் விவேகம் இல்லாத நடக்கைகள் பேச்சுகள் இதனால ஜபங்களுக்கு தடை வரும் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டுக்கு புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகள் பலவீன பாண்டங்களா இருக்கின்றபடினாலே நீங்கள் விவேகத்துடனே அவர்களுடனே வாழ்ந்து நித்திய ஜீவனாகிய கிருபை அவர்களும் நீங்களும் சேர்ந்து சுதந்திரிக்க வேண்டியவர்களாகன படியினாலே அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யுங்கள் அதுக்கு இடையிலே ஒரு அழகான வார்த்தை போட்டிருக்கிறது உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை வராத படிக்கு விவேகத்துடனே அவர்களுடனே வாழ்த்து அலேலூயா கைகளை வைத்து சொல்லுங்க அலலூயா அப்போ நம்முடைய தூப விடத்தை சரி பண்ற விஷயத்துல குடும்ப வாழ்க்கையில மனைவிட்ட சண்டை போட்டு தர்மாரா பேசிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு ஒரு ஜபம் பண்ணா அந்த ஜபத்துக்கு தடை தான் முதல்ல ஜபமே வராது மனசுக்குள்ள அதுதான் இருக்கும் அதனால விவேகமா பேசுங்க ஞானமா நடந்துகிடுங்க வீணா ஒரு மோதல் முட்டல் மோதல் வராம பாத்துக்கிடுங்க வீட்டுல ஒரு நல்ல அன்பு பிரிவைல் ஆகும்படி நல்ல ஒரு சூழ்நிலை அங்கே இருக்கும்படி ஞானமா விவேகமா நடங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அங்க போய் சேர வேண்டும் அதுக்காக நீங்க வாழுங்க உங்க ஜபங்களுக்கு தடை வராதபடி விவேகமாய் வாழுங்கள் அலூயா ஏழு குறிப்புகளை சொன்னேன் தூப பீடங்கள் செப்பனிடப்பட வேண்டும் அலூயா இனி ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் சுத்திகரிப்பு ஏழு ஏழுன்னு எங்க போறாரோ தெரியலையே எப்ப முடிப்பாரோ தெரியலன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல ஆனால மூன்றே குறிப்பு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை சரிப்படுத்துறதுக்கு ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு பாதிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு எண்ணாகம புஸ்தகம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூன்று சொல்லுது இதுவும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு தீட்டு ஒண்ணும் கிடையாது வசனம் சொல்லுது ஜனங்களுடைய தீட்டுகளின் நடுவில் அது நிற்கிறபடியினால் அதுக்கு பிராயசித்தம் பண்ணும் அதுக்கு தீட்டு இல்ல ஆனா அது எதுக்கு நடுவுல நிக்கிறது ஜனங்களுடைய தீட்டுகளுக்கு நடுவுல நிக்கிறதுனால அதுக்கு பிராயசித்தம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு என்னாகும் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூன்றுல ரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறது ரத்தம் சிந்துதல் கொலை கொலை பாதகம் ரத்தம் சிந்துதல் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறது அப்ப அந்த தேசத்தின் நடுவில் நிற்கிற கத்தருடைய ஊழியங்கள் அந்த தீட்டுகளின் நடுவில் நிற்கிறது அப்படிதானே தீட்டுகளின் நடுவிலே கத்தோடைய சபை நிற்கிறது தேசத்துல கொலைபாதகம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது முந்தின காலத்துல எல்லாம் எங்கெங்கயோ கொலை நடக்கும் சொல்லுவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவை சுத்தியே நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பயங்கரமான ஒரு கடைசி கொடிய காலத்துக்குள் நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ நாம் இதுல கவனமாக இருக்க வேண்டும் தேவ ஜனங்களும் தேவ ஊழியர்களும் அன்றுவரே கத்தருடைய ஊழியம் இருக்கிற இடத்திலே இந்த மாதிரி காரியம் சுற்றுவட்டாத்திலே நடக்க கூடாது என்பதிலே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நம்முடைய தேசத்தை முழுமையமாக தேவன் கரத்திலே அர்ப்பணித்து கொலைவரி ஆவிகள் எல்லாம் தேசத்தை விட்டு துரத்தப்படும்படி எப்பொழுதும் ஜபிக்கணும் காரணம் அந்த ரத்தம் சிந்துதல் இருக்கும் பொழுது அது இந்த சபையானது ஊழியமானது தீட்டுகளின் நடுவிலே நிற்கிறது ரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் அடுத்தது லேவியராகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இதெல்லாம் குறித்து வைத்து நீங்கள் வாசிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு அதிகாரம் முதல்ல ஒண்ணு சொன்னனே லேவியர் பத்தொன்பது சொன்னேன் இல்ல அதுல என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கு அதே மாதிரி இங்க சொன்னேன் லேவியர் பதினெட்டு தவறான உறவுகள் ஏராளம் எழுதியிருக்கு பச்ச பச்ச எழுதி வச்சிருக்கிறாரு கர்த்தர் இந்த தவறான உறவுகளினால் தீட்டு தவறான தாறுமாறான உறவுகள் எல்லாம் ஆண்டவர் அழகாக எழுதிட்டார் அதுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை வாஸ்தா போதும் லேவியர் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் 
இப்படிப்பட்ட தவறான தாறுமாறான உறவுகள் இருக்கும் பொழுது தீட்டு ஜனத்தின் மத்தியில் வருகிறது அதன் காரணமாக சபை தீட்டுகளின் நடுவில் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது அது பஸ்தமாக்கப்பட வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது லேவியர் பத்தொன்பது முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது அஞ்சனம் பார்க்க ஓடுகிறது குறி சொல்லுகிறவர்களை தேடுவது இவைகளினால் தேசம் தீட்டுப்படுகிறது அஞ்சனம் பார்க்கிறது குறி சொல்லுகிறது இந்த மாதிரி ஆட்கள் பெருக பெருக அவர்களை தேடி மக்கள் ஓட ஓட தீட்டு இந்த மூணு காரியமும் ரொம்ப முக்கியமாக இதனால் தேசம் தீட்டுப்படுதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு பைபிள்ல ஆகவே இன்றைக்கும் இவைகளெல்லாம் அகன்று ஒழியும்படி நாம் வல்லமையாக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அலலூயா அப்பொழுது கர்த்தருடைய சபை இன்னும் பசுத்தமாகும் இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் அலலூயா சரி இனி கடைசியாக பலிபீடம் பலிபீடத்தின் கூட என்ன செய்யணும் சுத்தி இருக்கணும் அநேக பலிகள் அதுல தான் செலுத்தப்படுது ஆனால் அதை கூட அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஓசியா எட்டு பதிமூன்று சொல்லுகிறது தேவனுக்கு செலுத்தும் பலிகளின் மாம்சத்தை அவர்கள் பலியிட்டு புசிக்கிறார்கள் பிந்தின நாட்கள்ல நடந்த தீமை தேவனுக்கு தகன பலியாக்க வேண்டிய பலிகளை தகன பலின்னா அவருக்கு அவர் சுகந்த வாசனையாய் முகர்ந்து கொள்வார் ஆனா இவங்க என்ன பண்றான் அவருக்கு தகன தகனிக்க வேண்டியத இவன் புசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை இவர்கள் சாப்பிடுகிறார்களே அப்ப பலிபீடத்திற்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணுமே பலிபீடம் அர்ப்பணத்தை காட்டுகிறது அர்ப்பணம் பிரதிஷ்டை இன்று தேவ ஊழியர்களுடைய வாழ்விலே சில பிரதிஷ்டைகள் அர்ப்பணங்கள் உண்டு அவைகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது அதே போல விசுவாசிகள் என்ற நிலையிலே சில பிரதிஷ்டைகள் அர்ப்பணங்கள் தீர்மானங்கள் உண்டு அவைகளை கர்த்தற்குள் வரும் பொழுது நாம் செய்திருக்கிறோம் அதிலிருந்து தவறாக மாறி மாறி ஓடக்கூடாது அதே வழியில் ஓட வேண்டும் அதுதான் பலிபீடம் பலிபீடம் சரியாக இருக்க வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களை இந்த அர்ப்பணம் பிரதிஷ்டை இந்த தீர்மானங்கள் என்று சொல்லுகிற அழகான பலிபீடம் அது தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு வித்தியாசமான நிலைக்கு போகக்கூடாது அதுக்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும் தேவனுக்குரியதை மனுஷன் கை வைக்க கூடாது தேவனுக்குரிய ஆராதனை தேவனுக்குரிய புகழ்ச்சி தேவனுக்குரிய காணிக்கை தேவனுக்குரிய காரியங்கள் எதையுமே மனுஷன் கை வைக்க கூடாது தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதையும் நாம கை வைக்க கூடாது நம்முடைய வருமானங்களில் பத்தில் ஒன்று கர்த்தருக்குன்னு சொல்லி இருக்கு அப்ப தேவனுக்குரியதை நாம என்ன செய்ய கூடாது வைத்திருக்க கூடாது சரி அடுத்தது யோவேல் ஒன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது போஜன பலியையும் பான பலியையும் செலுத்தாமல் நிறுத்திவிட்டீர்கள் கர்த்தருக்குள்ள போஜன பலி கர்த்தர் புசிக்க வேண்டிய காரியங்கள் பானபலி கர்த்தர் குடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் இவைகளை செலுத்தாமல் போகிறீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய அந்த அர்ப்பணங்களை சோதித்து பாருங்கள் பிரதிஷ்டைகளை சோதித்து பாருங்கள் கர்த்தர் எதனால் பசியாற்றப்படுவார் கனிகளினால் உங்கள் ஜீவியத்தின் திவ்ய சுபாவங்கள் ஆகிய ஆவியின் கனிகளினாலே கர்த்தருக்கு பசி ஆறும் அந்த பிரதிஷ்டைகள் சமாதானமாய் வாழ்வேன் சந்தோஷமாய் வாழ்வேன் நீடிய பொறுமையோடு வாழ்வேன் அன்பாய் வாழ்வேன் நிச்சயடக்கமாய் வாழ்வேன் என்ற பிரதிஷ்டைகள் தகர்க்கப்படும் பொழுது கர்த்தருக்கு போஜன பலி இல்லாமல் போகிறது கர்த்தர் பசியா இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உங்கள் மூலம் வருகின்றது நீங்கள் நல் சுபாவங்கள் உள்ளவர்களாய் வளரும் பொழுது கர்த்தருக்கு பசியார் தாகம் தாகமா இருக்கிறேன் என்று சிலுவையில சொன்னார் தாகத்துக்கு தா என்று சமாரியா ஸ்திரியை பார்த்து கேட்டார் தண்ணீரை கேட்கவில்லை அவள் ஆத்மாவை கேட்டார் ஹலலூயா ஆத்ம தாகம் இயேசுவுக்கு சிலுவையிலே இவ்வளவு தூரம் துடிக்க துடிக்க ரத்தம் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்தேனே எத்தனை பேரை மகனே மகளை எனக்கு நேரா நீ கொண்டு வந்தாய் எத்தனை ஆத்மாக்களுக்கு ஜோம் பண்ணாய் எத்தனை ஆத்மாக்களை எனக்கு ஆதாயம் பண்ணினாய் அதான் நீ செலுத்துகிற பானபலி அந்த பானபலியை நீ செலுத்தாமல் விட்டு விட்டாய் போஜன பலி செலுத்தப்படாமல் இருக்கிறது பானபலி செலுத்தப்படாமல் இருக்கிறது உன் பலிபிடத்தை மறுபடியும் நீ செப்பனிடு அலலூயா ஸ்தோத்திரம் கடைசியாக லூகா பதினொன்று ஐம்பது பலிபிடத்துக்கும் தேவாலயத்துக்கும் நடுவே கொல்லப்பட்ட சகரியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபேல் முதல் அந்த நாளிலே அந்த புஸ்தகம் எழுதப்பட்ட பொழுது சகரியா என்கிற தேவ ஊழியக்காரன் ஆலயத்துக்கும் பலிபிடத்துக்கும் நடுவிலே வைத்து கொலை செய்யப்பட்டான் இப்படிப்பட்ட பாதகங்கள் பலிபிடத்தில் நடக்கிறது மிருகங்களை பலி செலுத்த வேண்டிய இடத்திலே என் தீர்க்கதரிசியை என் தேவ மனுஷனை நீ கொலை செய்து விட்டாயே என்று சொல்லுகிறார் ஊழியக்காரர்களை காயப்படுத்துகிறது ஊழியக்காரர்களை கஷ்டப்படுத்துகிறது ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறது போன்றவைகள் உங்களுடைய பலிபிடத்தை தகர்த்திருக்கின்றது 
நல்ல பிரதிஷ்டை நல்ல அர்ப்பணத்தோடு நல்ல தீர்மானங்களோடு கிறிஸ்துவக்காய் பிரகாசித்தவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பலிபிடம் தகர்ந்து நிற்கிறது ஆகவே பலிபிடத்தை செப்பனிடுங்கள் இவ்விதமாக நம்முடைய பலிபிடங்களும் பிராயச்சித்தமாக வேண்டும் பாருங்கள் இப்படி நமக்காக பிராயச்சித்தம் கடைசியாய் ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் இங்கே பிராயச்சித்தம் பண்ணப்படுவது இரத்தத்தினாலே ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டது ஆசாரியனுக்காக காளையின் ரத்தம் ஜனத்துக்காக ஆட்டுகடாவின் ரத்தம் என்ன செய்யப்பட்டது தெளிக்கப்பட்டது அதனால் பாவ நிவர்த்தி உண்டாயிற்று எபிரையர் பத்து நான்கிலிருந்து பத்து வரை நாம் படிக்கும் பொழுது அங்கே அழகாய் நிருபக்காரர் சொல்லுகிறார் காலை வெள்ளாட்டுக்கடா ஆகியவைகளின் ரத்தத்தினால் இனி பாவ நிவர்த்தி உண்டாகாது அதற்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே தேவாட்டுக்குட்டியாக இந்த உலகத்தில் வந்து சிலுவையிலே மறித்திருக்கிறார் அந்த தேவாட்டுக்குட்டியின் திரு ரத்தத்தினால் சகல பாவங்களும் எப்பொழுதும் மன்னிக்கப்படும் ஹலே லூயா இதுதான் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற சத்தியம் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு சொல்லுகின்றது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஸ்தோத்திரம் நாமும் கூட ரோமர் பன்னிரண்டு ஒன்றில் சொல்லப்பட்டது போல நாமும் ஒரு ஜீவபலியாக கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசு நமக்காய் தியாக பலியாய் ஏகபலியாய் சிலுவையில் மறித்தார் அவரை பின்பற்றி நாமும் ஒரு ஜீவபலியாக என்னுடைய ரத்தம் இயேசுக்காக சிந்தப்படணும் ஒரு ரத்த சாட்சியாக மறிக்க வேண்டுமானாலும் என் ரத்தம் இயேசுக்காய் சிந்தப்படணும் அல்லது என் ரத்தம் இந்த உலகத்தில் உழைத்து உழைத்து இயேசுக்காய் உழைத்து உழைத்து சிந்தப்படட்டும் இயேசுக்காய் ஓடி ஓடி சிந்தப்படட்டும் என்ற ஒரு அர்ப்பணிப்புக்குள் வர வேண்டும் ஹலே லூயா இரண்டாவதாக கொழுப்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது கொழுப்பு கர்த்தருடையது கொழுப்பு ஆசாரியன் சாப்பிடுவதற்குள்ளதல்ல அது கர்த்தருக்காக தகனிக்கப்பட வேண்டும் சங்கீதம் அறுபத்தி ஆறு பதினைந்து சொல்லுகிறது நினப்புகையுடன் கொழுமையானவைகளை உமக்கு தகன பலியாக இடுவேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் அந்த நினப்புகை கர்த்தருக்குரியது கொழுப்பு கர்த்தருக்குரியது இன்னைக்கும் நம்ம ஆளுக்கள் நிறைய கொழுப்பு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தான் கொலஸ்ட்ரால் பிடித்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தருக்கு அங்க இருக்கிற முதலமைச்சர் கூட கரெக்டாக வெள்ளிக்கிழமை அவர்களுடைய அந்த மசூதியில் சென்று அவர் வழிபட வேண்டும் அவர் ரெண்டு வாரம் வரலன்னா அங்க இருக்கிற இமாம் நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவார் நீ அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மசூதிக்கு வரவில்லை என்றால் நீ இஸ்லாமிய மதத்திலிருந்து தள்ளப்படுவாய் எக்ஸ்கம்யூனிகேஷன் யாருக்கு முதலமைச்சருக்கு எந்த பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரிதான் கரெக்டா வரணும் மூன்றாவது வெள்ளி தவறிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர்களுக்கு என்ன ஆயிடுமா அந்த மதத்திலிருந்து அந்த இது போயிடுமா அப்ப பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த மதத்துல எந்த காரியத்திலும் இருக்க முடியாது ரொம்ப பாதிப்புக்குள் ஆவார்கள் அவர்கள் அவ்வளவு வைராக்கியமா இருக்கிறார்கள் நம்முடைய தேவன் மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அலை லூயா அவருடைய பிரமாணம் அப்படியே கிரியே செய்து கொண்டிருக்கிற பிரமாணமாக இருக்கின்றது அதை எளிதாக லேசாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் இருக்க கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை கத்துடைய நாள் கத்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் அதுல பிசினஸ் உடைய காரியங்களோ சொந்தக்காரருடைய காரியங்களோ எதுவும் வைக்காம கர்த்தரை ஆராதிப்பதிலே கவனம் செலுத்துங்கள் அதனால் பரிசுத்த ஸ்தலம் அது நிலை நிற்கும் ஹலலூயா ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ஆறாவது லேவியர் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் யாராயிலும் தன் பிள்ளையை மோளேகுக்கு கொடுத்தால் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நீ தீட்டுப்படுத்துகிறாய் ஆகவே உன்னை உன் ஜனத்தாரிடத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அன்றைக்கே சொல்லி இருக்கு கொழுப்ப கர்த்தருக்கு என்ன பண்ணிடு தகனிச்சிரு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது எதை காட்டுது கர்த்தருக்காகன்னு உள்ளத மனுஷன் தனக்காகன்னு ஒரு நாளும் என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்கவே கூடாது உங்க வீட்டுல உங்க வருமானங்கள்ல சரி உங்க நேரங்கள்ல சரி உங்களுடைய காரியங்கள் எதுலயும் நீங்க பாருங்க கர்த்தருக்கு என்பதை கர்த்தருக்கு தான் நீங்க என்ன செய்யணும் செலுத்தணும் ஹலே லூயா மூன்றாவதாக தோல் மாம்சம் சாணி இவைகள் பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போய் சுட்டரிக்கப்படணும் அதை குறித்து எபிரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வரையிலான வசனங்களே சொல்லி இருக்கிறது பலி மிருகத்தினுடைய மாம்சம் எப்படி பாளையத்துக்கு புறம்பை கொண்டு போய் சுட்டரிக்கப்பட்டதோ அப்படி ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து நகரத்துக்கு புறம்பே கல்வாரி சிலுவையில் கொல்கதா மேட்டிலே நமக்காக அவர் சரீரத்திலே அடிக்கப்பட்டார் துன்பப்பட்டார் மறித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவும் அந்த பலியை போல அவரும் ஒரு சிறப்பான பலியை நிறைவேற்றி நிற்கின்றார் ஆகவே இனி மிருகங்களுடைய பலி பறவைகளுடைய பலி தேவையில்லை இயேசுநாதருடைய சிலுவை பலியிலே நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்களாய் அனுதினமும் அந்த இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்களாய் ஆவியினால் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் வசனத்தினால் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் நாம் பரிசுத்த வாழ்வு வாழ வேண்டும் மாத்திரமல்ல ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்றின்படி நாமும் ஒரு ஜீவ பலியாக 
இயேசுக்கு பின்னாலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் நம்முடைய தோல் சுட்டரிக்கப்படட்டும் இந்த தோல் எதை காட்டுகிறது நான் இந்த நிறத்துக்காரன் இந்த இன இனத்துக்காரன் என்றெல்லாம் காட்டுகிறது இந்த ஜாதி வேற்றுமை பார்ப்பது இந்த பெருமைகள் கொள்ளுவது குடும்ப பெருமை ஜாதி பெருமை போன்றவைகள் எல்லாம் அழியட்டும் ஹாலை லூயா தோல் உரிக்கப்படும் பொழுது அதுக்கு பிறகு இந்த மிருகம் எந்த மிருகம்னே தெரியாது அதே மாதிரி நம்முடைய தோள்களும் ஜீவபலியாய் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்து வாழுகிற பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே நாமும் ஜாதி பெருமை அல்லது ஜாதி வேற்றுமை உணர்வு இல்லாதவர்களாக பண பெருமை எந்த பெருமையும் எந்த விதமான ஒரு வேற்றுமை உணர்வு இல்லாம நாம தாழ்மையோடு வாழ வேண்டும் அல்லே லூயா இன்னைக்கு தமிழகத்தை உலுக்கி நிற்கிற ஒரு பெரிய சம்பவம் காதல் கல்யாணம் கலப்பு திருமணம் தோல்வியில் முடிந்தது பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் பயங்கரமாக விமர்சித்து கொண்டே இருக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் தெளிவுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் கலப்பு திருமணத்தை நாம் ஆதரிக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் காதல் திருமணம் என்பது அதை ஆதரிக்கவே கூடாது இதுதான் நம்முடைய சரியான கோட்பாடாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது அவள் காதலை வளர்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் வேதத்தின் அடிப்படையிலே இந்த காதல் திருமணங்கள் அவைகளை நாம் ஆதரிக்க கூடாது ஆனால் கலப்பு திருமணங்கள் நடக்கட்டும் அவைகளும் தேவ சித்தம் தான் நமக்கு முக்கியம் தேவ சித்தத்தின்படியாக நடக்கட்டும் ஹலே லூயா இந்த தெளிவான கொள்கையோடு காணப்படுவோம் இந்த தோல் சுட்டரிக்கப்படட்டும் அடுத்தது இந்த மாம்சம் சுட்டரிக்கப்படணும் என்று சொல்லப்பட்டுக்கிறது பாருங்க மாம்சத்திலே உள்ள அந்த அந்த பகுதிகள் எல்லாம் அதுல பைபிள்ல நிறைய பிரமாணங்கள் இருக்கிறது அதெல்லாம் சுட்டரிக்கப்படணும் அப்ப அவைகள் சுட்டரிக்கப்படும்னா இந்த மண்ணிலிருந்து வந்த இந்த மண்ணின் ஆசைகள் சிற்றின்ப ஆசைகள் இந்த மாம்சத்திலிருந்து எழும்பக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஆசா பாசங்கள் இந்த மாம்சம் மாம்ச ஆலோசனைகள் இவைகள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்படணும் அலை லூயா சுயம் எண்ணில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும் என்று பாடுகிறோமே சுயம் சாம்பலாய் மாறட்டும் கடைசியாக சாணி சுட்டரிக்கப்படணும் அசுத்தம் வேஸ்ட் இவைகள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்படணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டாத அசுசிகளை ஆகும்போது காட்டுது அசுசிகள் கத்தர் பிரியம் இல்லாத காரியங்கள் ஃபில்தி திங்ஸ் லௌகீக சிற்றின்பத்துக்கு அடுத்த இந்த மாதிரிப்பட்ட அசுசியான காரியங்கள் இந்த சாணிகள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்படணும் இவ்விதமான நிலையிலே நாமும் கிறிஸ்துவினால் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாயும் அடுத்த கட்டம் கிறிஸ்துவை போல மக்களுக்காய் ஜீவ பலிகளாய் அவர் சிலுவையில் மறித்து பலியானார் நாம் ஜீவிக்கின்ற பலிகளாக நாமும் வாழ வேண்டும் இந்த பிராய சித்தங்கள் நமக்கும் தேவை தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படிக்கிட்டு நாம் ஜெபிக்கலாம் எங்களுக்காக தேவாட்டு குட்டியாக உலகத்தில் அனுப்பி அப்ப அன்றைக்கு இஸ்ரோவேலிற்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் மகாபரிஸ்தலத்தில் சென்று உடன்படிக்கை பட்டியின் மேல் ரத்தம் தெளித்து பிராய சுத்தம் பண்ணது போல எங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஒரே விசை பூமியில் வந்து பலிவிடமாகிய சிலுவையிலே மறித்து உயிர் தெழுந்து பரலோகமாகிய மகாபரிஸ்தலத்தில் உமது சமூகத்துக்குள்ளேயே பிரவேசித்து எங்களுக்கு நிரந்தர நித்திய பிராய சுத்தம் பண்ணிவிட்டீரே இயேசுவே அந்த மகிமையான பாக்கியத்தை நினைத்து அதில் வழி வாழ்கிற நாங்கள் இன்னும் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடையும்படி எங்கள் இயேசுக்கு பிரியமாய் நடக்கும்படி எங்களுக்கு கிருபை தாரும் எங்கள் வாழ்க்கைகளை சுத்திகரியும் அப்பா வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதிகளை சுத்திகரியும் அப்பா சுத்திகரியும் 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 ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்த ஜப நாட்கள் எங்களை இன்னும் ஆழமாய் சுத்திகரிப்பதற்கு எதுவாய் எங்களுக்குள் அதிகமாய் கிரியை செய்யும் இப்பொழுதும் பரிசுத்த திருவிருந்த ஆராதனை ஆசீர்வாதமாக்கி தாங்க உமது வல்லமை உள்ள கரத்தில் தருகிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த செய்தியின் வார்த்தைகள் புரியும்படி அவருடைய உள்ளத்துக்குள் நீர் தொடர்ந்து பேசும்படி ஜபிக்கிறோம் கிரியை செய்யும்படி ஜபிக்கிறோம் உமது நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் சகல துதி கனம் அகிமை உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்